জি বলুন যেখান থেকে মনে পড়ে আপনার শৈশব থেকে শুনি ছোটবেলা থেকেই যখন আব্বু আম্মু যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন বিয়ের পর আমার এক বোন জন্ম হয় তো এই বোন জন্ম হওয়ার পর ওই বোনের হচ্ছে এখন জানি না যে জীবিত হয়েছে না মৃত্যুই হয়েছে তো এসব তো আব্বু আম্মুর কাছ থেকে শুনছি তো তখন আমার ফুপু ছোট ফুপু আমার জেঠ জেঠাই আব্বু এমনকি আব্বুও বলতো আমার আম্মুকে যে তোর কখনো বাচ্চা হবে না তোর পেটে করে নিয়ে বেড়াইতে পারবি কখনো কোলে নিতে পারবি না আমার আব্বু বলতো এবং আমার চাচা চাচি ফুপুরা এরা সবাই বলতো তো পরে আম্মু বা আব্বু সবাই মিলে অনেক তাবিজ বা অনেক কিছু মানত সানত করে পরে আমার জন্ম হয় এরপর হ্যাঁ আমি এখন বর্তমান প্রথম সন্তান তো পরে অনেক আদরেই থাকি কিছুদিন অনেক আদরে থাকান এরপর দেখি প্রায় প্রায় আব্বু আম্মুর দ্বন্দ্ব লাগে এর আগে একটা কথা ভুলে গেলাম এর আগে হচ্ছে আমার আব্বু আমার দাদু আর হচ্ছে আমার দাদি দুজনে আব্বুকে একটু সম্পত্তি বেশি দিয়ে গেছে জমা জমি বেশি দিচ্ছে আর আমার ছোট ফুপিদের জায়গাও আব্বু লিখে নিছে আমার জেঠোদেরকে বলছিল যে তোমরা কেউ নিবা নাকি তখন বলছে যে আমার কাছে টাকা নাই তুই নিলে নে আব্বু নিছে এখন এই নিয়ে আব্বুর সাথে শত্রুতা আব্বুর সাথে শত্রুতা আমার জেঠোরা চাচারা সবাই এরপর আব্বুর একবার আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আব্বুকে মাইরা আব্বুর মাথা ফাটাই দেয় আব্বুর প্রায় সারা রাত্রি জ্ঞান ছিল না ফজরের রাজানের সময় জ্ঞান হয় তো এরপর আব্বুকে নিয়ে গেছে আমার নানার বাড়ি ছিল পাশাপাশি পাঁচ মিনিট লাগবে আমার নানার বাড়িতে যাইতে তো আমার নানা নানি নানা নানি শুনছে শোনার পর আব্বুর নিয়ে গেছে নিয়ে যায় ওখানে ওষুধপাতি করছে নানা চিকিৎসা করছে আম্মুকে সহ আমাকে সহ নিয়ে গেছে আমি তখন ছোট আর আমি ছোট থেকে আমার এক ছোট খালা ছিল উনি তখন অবিবাহিত ছিল উনি আমাকে সব সময় আর কি ওনাকে জানতাম উনি আমার মা ওনাকে মা বলে বলতাম তো ওই খেলা আমাকে সব সময় নিয়ে যাইতো যা খাওয়ানোর দরকার তাই খাওয়াইতো আর কখনো যদি ই কানতাম তখন নিয়ে এসে আম্মুর কাছে দুধ খাওয়াই নিয়ে যাইতো এই এটা কে ছিল আপনার এটা আমার ছোট খেলা ছোট খেলা ছিল তো পরে এমন করে দিন কাল যায় এরপর ভালো হয়ে গেল আবার যখন ওই যে আব্বুর মাথা ফাটাই দিল আব্বু তখন কেস করছে কেস করছে কেস করানোর পর আমার জেঠো চাচা সবার গরু ছাগল হাঁস মুরগি সব আছে কেস করছে আব্বু একটু সুস্থ হয়েছে হন পর এখন যখন পুলিশ আসবে ওরা সবাই ভয়ে পালাই গেছে শ্বশুর বাড়ি ইর বাড়ি সবাই পালাই পালাই গেছে আমার জেঠো চাচারা করে আব্বু আবার কি করে আব্বুই কেস দিল আব্বুই আবার ওদের গরু ছাগল পাহারা দেয় চোরে যেন না নিয়ে যায় চোরে যেন না নিয়ে যায় এ যেন পাহারা দেয় দেওয়ানোর পর কিছুদিন পর ভালো হয়ে গেল ওদের সাথে মীমাংসা হয়ে গেল হনের পর এখন ভালোই চলতিছে এর মধ্যে আবার আমার ছোট ফুপু আছে ছোট ফুপু দেখি জানি না কি কারণে ছোট ফুপু আসলেই আব্বু আম্মুর সাথে মারামারি শুরু করে দেয় আমি শুধু খেয়াল করে যাচ্ছি কি ব্যাপার ফুফু আজকে আসে যদি সকালে আসে আব্বু সকালেই মারবে না তো রাত্রে মারবে আর যদি রাতটা মিস হয় পরের দিন সকালবেলা মার মিস নেই আম্মুর পরে মারতো তা আমি শুধু দেখতামই প্রায় পাঁচ দশ দিন এক সপ্তাহ পর পর কি দুই তিন দিন পর পর ফুপু আসতো বাড়ির কাছে বিয়ে হয়েছে ফুপু আসলে আমার আব্বু আবার আম্মুকে ধরে মারতো অথচ আমার আম্মুই আমার ফুপুদেরকে সবাইকে সম্মান করত সবাইকে খাওয়ান দান সব করাইতো মেহমান হিসাবে যতটুকু সম্মান করার দরকার করাইতো এখন নিজে খাক না খাক অধিক সম্মান করত জানে আব্বু এমন এই জন্য তো পরে আব্বু এরপর থেকে আব্বু এখন কাজকর্ম করে ঠিক হই আর আমার আম্মু সাথে মারামারি করে খাওয়ান দান ঠিক দেয় না আম্মুকে এরপরে মারামারি করে যতটুকু দেওয়ার দরকার দেয় আর বাকি টাকা কি করে জানি না তো ওই যে আমার ফুফুর কাছে যে যে দিনই কাজ করে আসুক আর কিছু করুক আমার ফুফুর কাছে যাবে যাইয়া ওখানে টাকা দেয় না কি করে তা জানি না আইসায় মারামারি শুরু করবে ফুফুর বাড়িতে গেলে মারামারি শুরু করে তো সব দেখে আসতেছি আসতে আসতে যত বড় হই ততই খালি ওই কথাটাই মনে পড়ে যে আম্মুকে কিসের জন্য মারে বুঝি নাই মনের ভিতরে এটা একটা সন্দেহ যায় কিসের জন্য আব্বু আম্মুক মারে একদিন হলো ইতে গেছি আম্মু বলছে তোর কাছে আমি থাকবোই না দেখি বাচ্চারে ফেলায় যাবো না আমি গেলে আবার তোর সবগুলা মিলে আমার বাচ্চারে মাইরা ফেলায় না কি করে পরে একদিন রাজশাহীতে গেলাম রাগ করে আব্বুর সাথে রাগ করে এ মারামারি নিয়ে রাজশাহী গেলাম মানে রাগ করে গেলাম ওখানে আমার আবার ওই যে ফুপু আছে এই ফুপুর মেয়েরা সবাই ওখানে আছে তো ওখানে যখন গেলাম যাওয়ানোর পর থাকলাম এক মাসের মতো থাকলাম থাইকা না 
আব্বুর সাথে কথা বললে আবার সম্পর্কটা ঠিক হয়ে গেল চলে আসলাম চলে আসলাম আসানোর পর আবার ঠিক হয়ে চলতেছে আমি আবার ক্লাস সিক্স এ ভর্তি হলাম মাদ্রাসায় আমার ভাই ছিল না আমরা ছিলাম চার বোন আমি সবার বড় তো আমি ভাই বানাইলাম এক ছেলেকে নাম ছিল রাজু আমি ভাই বানালাম বললাম আর ছেলেটা অনেক ভালো ছিল কথাবার্তা ভালোই লাগতো আমার আমি বলতাম সবসময় ভাইয়া করে রাখতাম আর বলতাম আপনি আমার ভাইয়ের মতো হ্যাঁ আপনি আমার ভাই হবেন ঠিক আছে কিছুদিন পরে একদিন পরীক্ষার সময় আমার সিক্স এ পরীক্ষার সময় জেমিতি বক্স নিয়ে গেছি জেমিতি বক্স উনি নিয়ে ওনার পরীক্ষা সব একটা হল বানাইছে হলে পরীক্ষা হচ্ছে উনি আমার পাশে ছিটে ওই জেমিতি বক্স নিয়ে ওনার সাথে কেমন জানি একটা সম্পর্ক হয়ে গেল উনি সবাইকে বলে যে ওটা তোর ভাবি কি ওর সাথে আমি প্রেম করি আমি কই ছি আপনাকে না আমি ভাই বলে বললাম আর আপনি আমাকে এসব করে সবার সামনে ব্ল্যাকমেন করতেছেন সবাই বলতেছে এসব কথা তো উনি তারপরে দেখলাম যে না এমনি কথাবার্তা বলি তারপরে সম্পর্ক আছে কথাবার্তা ভাই হিসাবে আমি কথাবার্তা বলি ও জানি না ও ভালোবাসে যে প্রেমের সম্পর্ক যেটা ও আমাকে বিয়ে করতে চায় সেই প্রেম করবে সবাইকে বলে তারপর কিছুদিন পর ওই আমাকে একটা একটা চিঠি দিছে আমি আবার আর এক মাদ্রাসার ভিত্তে ই করতে যাই আরবি সাবজেক্ট পড়তে যাই আর কোরআন শরীফ পড়তে যাই তখন ও আমাকে একটা চিঠি দিছে ওই হুজুরের কাছে হুজুরের নাম ছিল ওবাইদুল তো ওই হুজুর লম্বা চোরা অনেক ছিল আর বয়সে অনেক সিনিয়র আমার বয়স তখন কেবল পনেরো বছর না চোদ্দ বছর আর ওনার মনে হয় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হবে তো ওই হুজুর তখন ওই রাজু ভাই একটা চিঠি দিছে আর হুজুরে ওই চিঠিটা উল্টা পাল্টা করে লিখছে লেখে লেখছে আমি লিখতে আসি লিখছে তোমার লিখতে কি কি সব ভুল করে লিখে বলে মায়া তোমার না ওই যে রাজু একটা জিনিস দিছে আমি বললাম কি জিনিস রাজু ছিল যাকে আমি ভাই বানাইছিলাম তো একটা জিনিস দিছে ওই ওবাইদুল হুজুরে নিয়ে আসছে যে হুজুরের কাছে হ্যাঁ পড়ি তো ওই হুজুরে আবার আয়না দিচ্ছে তো আমি কয় দেখছো কেমন লেখা ছিচ্ছি ক্লাস টেনে একটা ছেলে পরে এর হাতের লেখা দেখছো আমি লেখতে আসি লেখেছি এসব কোন ছেলে হলো কিছু লিখতেই পারে না আমিও বললাম ছি এটা কোন লেখা হলো আমি লিখতে আসি লেখে কি সব লেখা দেখি মূর্খ মূর্খ তো ভালো আছে সামনেই বললাম বলে পরে আমি চলে গেলাম ওখান থেকে না আমার ওই হুজুরেরও ভাবসাব ভালো লাগতেছে না আমাক বলে দেখো মায়া তোমাকে না আমার খুব ভালো লাগে সে তুমি আমার আমি কইছি আপনি না বিয়ে করছেন আপনার না বাচ্চা আছে আর আপনি আমার কত সিনিয়র আর আমি আপনার জুনিয়র কত বছরের তো হুজুর বলতো সমস্যা নেই আমি বলতাম না এটা তো কখনোই হয় না পরে আশেপাশে যাইতো যাইতো আর বলতো যে আমি মায়াকে বিয়ে করব এই সে সবাই জানতো ওনার বউ আছে উনি অন্যখান থেকে চলে আসছে হুজুর আর ওনার বউ আছে ওনার বাড়িতে গ্রামে তো এরপর যখন পড়াই পড়াই তো পড়াইতে একদিন হুজুরে আমারে বলতেছে আমার বউ না দেখো ছবি লবণের বস্তা এটা আটার বস্তা এটা আমি দেখতেই পারি না জানো মায়া তোমাকে আমার অনেক ভালো লাগে আমি বলতাম ভালো লাগে সমস্যা কি ভালো তো লাগতেই পারে সবাই রে তোমার কথাবার্তা তখন আপনি আপনার বয়স কত তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি ওহো ক্লাস সেভেনে পড়ি আর ওনার বয়স প্রায় ছাব্বিশ থেকে সাতাশ হবে এর বেশি হবে তো পরে উনি আমাকে সব বলতেছে আমি কিছু না মনে করে আমি ওনার কাছ থেকে পড়াই ছাড়া দিলাম যা পড়বই না যেহেতু এত ডিস্টার্ব করে রেগুলার রাস্তায় দাঁড়াইয়া এভাবে কথা বলে মানুষ তো খারাপ বলবে মানুষ তো সন্দেহ করবে তো পরে যখন আমি যাই মাদ্রাসায় যাই ঠিক ওই আমি যে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছি ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমি ঠিক হয়ে যাওয়া আসা করি আর ওনার কাছে প্রাইভেট সাইরা দিলাম আর ওই কোরআন শরীফ পড়া ওনার কাছ থেকে সাইরা দিয়ে আমি ওখান থেকে শুনলাম যে আমি মাদ্রাসায় ঠিক মতো যাওয়া আসা করি তো এভাবে অনেকদিন গেল আবার এ রাজু ভাইয়া আমার সাথে আবার এভাবে কথা বলতিসে কন্টিনিউ যে আমি আবার কথা বলতেছি ওর সাথে ভাই হিসাবে ওই জানি না কি হিসাবে কথা বলতিসে তো পরে আবার আমার এক বোনের ননদ এই দেব ছিল ও আবার ওই স্কুলে পড়ে ওই মাদ্রাসায় পড়ে ও আবার শুরু করলো আমি মায়াকে বিয়ে করবো মায়াকে আমার খুব ভালো লাগে সে অনেক কথা বলতো তো আমি সব কেয়ার করতাম না আর কানো দিতাম না যার কে কি বলে বলুক আমি ঠিক ওই স্কুলে মাদ্রাসায় যাওয়া আসা করতাম মাদ্রাসায় যাওয়া আসা করানোর পর না এখানে দেখতেছি সব ভালো লাগতেছে না এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ানোর পর কিছুদিন পরে আবার যখন ইন্টারে ভর্তি হইলাম তখন আবার ঢাকা চলে আসলাম আব্বু আবার কাজে গেছে এরপর হচ্ছে ঢাকা চলে আসলাম আম্মু নানির কাছ থেকে আমার পাঁচশো টাকা এনে দিছে এই পাঁচশো টাকা দিয়ে আমরা দু বোন আমার ছোট বোন এবং আমি গাড়ি ভাড়া করে নারায়ণগঞ্জ চলে আসলাম আসানোর পর এক চাচুর সাথে আসছি 
উনি দুই তিন সন্ধ্যা খাওয়ানোর পর আলাদা করে দিল আলাদা বাসা নিয়ে দিল ওখানে থাকি ঢাকা শহরে প্রথম আসা ঢাকা শহরে প্রথম কেন আসলেন আপনি ঢাকা শহরে ঢাকা শহরে দেখতেছি যে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না আবার আমরা চার বোন কি করে কি করবে আব্বু আর আমি তো বড় আমার একটা বড় ভাই নাই আর আব্বু তো সেরকম না তখন কি করব আমাকে এভাবে বলতাম এর ভিতরে আব্বুর একটা ই ছিল বারোশো মডেলের নোকিয়া সেট আছে না এই নোকিয়া সেট ছিল এ দিয়া প্রায় রং নাম্বারে কথা বলতাম प्रेम कर ले কথা বলতেছি একটা ছেলের সাথে কথা বলি ওর বোন হচ্ছে ডাক্তার তো ও কথা বলে আমার সাথে বলতে ও নাম ছিল অনিক তো কথা বলে বগুড়ার ছেলে কথা বলতে বলতে অনেকদিন কথা বলি ছেলেরা নাকি এই যে কি মদ খায় না ডাল ফ্যান্সি ডাল নাকি কি বলে এসব খাইতো বুঝছেন এসব খাইতো খান পর এখন ওই ছেলে আমি কথা বলার পর থেকে ছেলেটা অনেক ভালো হয়ে গেছে ওর বোন নিজে ডাক্তার ও তখন ওর সঙ্গে শুধু ফোনেই কথা হতো ফোনে কথা হইতো দেখতাম না কখন কেমন চেহারা বা কেমন তো উনি বলছিল যে তুমি বগুড়া আসো আমি বলতাম যে আমি তো বগুড়া দেখিনি ঢাকায় আসার আগে এটা তো আমি তো বগুড়া দেখিনি আমি যাব কি করে আপনি আসেন এখানে কয় ঠিক আছে যাব আমি আপুরে নিয়ে আসতেছি তো একটা ডেট দিল আমি রবিবারের দিন আপুরে নিয়ে আসতেছি আপু সহ আমরা আসতেছি দুলা ভাই আপু আমি আসতেছি ওর বোন ডাক্তার ছিল বোন আমার মাঝে মাঝে বলতো মায়া জানো তোমার সাথে কথা বলে অনেক না অনেক ভালো হয়ে গেছে আগে অনেক কিছু খাইতো নেশা করতো তোমার সাথে কথা বলে অনেক ভালো হয়ে গেছে আমি তখন জানতো আমাদের ফ্যামিলি গত যে অনেক ভালো মনে হয় কিন্তু আসলেই যে আমাদের ফ্যামিলি কিছুই নাই এটা জানতো না আমি নিজেই ভাবলাম যে যেহেতু ওদের অনেক কিছু আছে আর আমার বাবা তো কিছুই নেই কি করে সম্ভব এটা ওরা তো বিয়ের কথা বলতে চাচ্ছে আব্বম্মর সাথে তো এটা তো সম্ভব হবে না তো আমি আবার ওখানেই ওর সাথে কথা বলা বাদ দিলাম আবার ফোন দিয়ে ওর বোন সহ সহ চলে আসতে আমি ফোন কিছুদিন ওর ব্ল্যাক লিস্টে রাখানোর পর আবার ওর বোন চলে আসতে আবার ব্ল্যাক লিস্ট থেকে ওর আউট করে দিছি নাম্বার তো তখন ওর বোন সহ ও সহ আর ওর দুলা ভাই সহ গাইবান্ধায় চলে আসতে আসানোর পর বলতেছে আমি গাইবান্ধায় আসছি আমি আবার ওকে বলছি যে না আমি তো গাইবান্ধায় নাই আমি নীলফামারি চলে আসছি আমি দেখা করতে পারবো না তুমি এখন চলে যাও তো কয় না তোমাদের বাসায় যাব তোমার আব্বমর সাথে কথা বলবো ওর বোন বলতেছে আমি বলছি না এটা তো হবে না আমি তো নীলফামারি চলে আসছি আর আম্মু আমার সাথে আছে বাসায় কেউ নেই বাসায় আমার ছোট বোন আছে ওরা তো নানি বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতেছে এ কথা বলে আমি ওকে ওখান থেকে ওই পর্যায় থেকে ওনাকে আমি ওখান থেকে ডিলেট করে দিলাম না আমার সাথে আর কথা বলবো না ওখানে সমাপ্ত কথা বলবো না থাক কারণ ওর সাথে তো আমার কিছুই মিলছে না তো ডিলিট করে দিলাম এরপর ঢাকায় চলে আসলাম আসানোর পর এখন কাজ কর্ম করবো কিভাবে করব এক ফ্যাক্টরিতে লাগলাম এক মাস করলাম না ভালো লাগতেছে না এসব কি টাইম টু টাইম যাইতে হয় আবার রাত্রে কখন ছুটি দেয় না দেয় আবার চলে আসতে হয় এসব ভালো লাগে না আইসা যে রান্না করব রান্না করে খাইতে আমি রান্না করতেই পারি না কিসে কাজ করলো না সময়টাতে আমি আরেকবার একটু পরিষ্কার হয়েছে গার্মেন্টস এ জয়েন করলেন ওই সময়টাতে কিন্তু আপনার কোনো প্ল্যান ছিল না আপনি লেখাপড়া করবেন একটাই মাত্র সন্তান হ্যাঁ গার্মেন্টস এ জয়েন করলেন কেন গার্মেন্টস এ করলাম কারণ এই ফ্যামিলি গত বি দেখে কি সমস্যা যেহেতু লেখাপড়া করাতে পারবে না আর আমরা বলেছে লেখাপড়া করাতে পারবে না বাবা বলেছে বলেছে না এখন আমি নিজে ভাবতেছি আমাদের ভাই বোন অনেক আপনি মনে করেছেন যে বাবা তো আসলে সংসার চালাতে পারছেন সুতরাং আমাকে নিজের পয়সা নিজে রোজগার করতে হবে তো আপনি এই যে গার্মেন্টস এ জয়েন করছেন এর আগে আপনি ফ্যামিলিকে জানিয়েছিলেন যে আমি গার্মেন্টস এ জয়েন করছি আব্বুকে বলছিলাম আব্বু না করছে বলছে যে আমার জীবন গেল আমি রক্ত বিক্রি করে তোমাদের খাওয়াবো তুমি যায়ও না এসব ভালো না এসে অনেক কথা বলতো আমি তো ঢাকা শহরে থাকছি আমি সবই জানি আমি কইছি সবাই তো যাচ্ছে তো আমি গেলে তো আর দোষ নাই সবাই যেহেতু কাজ করতেছে আমি কাজ করলে কি কোনো দোষ আছে সবাই যদি খারাপ হয় আমিও খারাপ হবো আর সবাই যদি ভালো হয় আমিও ভালো হবো আর আমি তো এখন খারাপই করতে যাচ্ছি না আব্বুকে বোঝাইতাম আর আব্বুকে না বলেই চলে আসছি তখন চলে আসছে আম্মু ওই নানি বাড়ি থেকে টাকা দিল এ নিয়ে চলে আসলাম কিছুদিন থাকলাম থাকানোর পর এখন ওই গার্মেন্টস জয়েন করলাম জয়েন করানোর পর এক মাস কাজ করলাম আমার এসব কিচ্ছু ভালো লাগে না তো এমন করতে করতে প্রায় গেল পাঁচ ছয় মাস গেল জয়নের পর এখন আমি যখন আবার ইতে আসলাম আব্বুকে বললাম আব্বু আমি বাড়িতে আসতেছি আমার ভালো লাগতেছে না আম্মু বললো চলে আয় 
তো যখন বাড়িতে চলে গেলাম আব্বু আম্মু আবার সবাই মিলে একটা ই করলো যে ডিসিশন নিল যে আমরা সবাই মিলে তাহলে ঢাকায় যাই ঢাকায় যাবো আমার মেজো মামা আবার ঢাকা থাকে আমার মামা বললো যে এখানে তোদের তরকারি কেনার লাগবে না কিছু করার লাগবে না আমি কাঁচা বাজার দিছি কাঁচা বাজারের দোকান দিছি তুই এখানে চলে আম্মু আবার ভাইয়ের কথায় সাপোর্ট দিত ভাইয়ের কথা শুনছে শুনে চলে গেছে আব্বু আবার শুনতেই পারতো না ওদের কথা আমার মামা মামির কথা নানানের কথা শুনতেই পারতো না এখন আব্বু তো রাগ গাড়িতে আব্বু আম্মু ঝগড়া প্রায় লাগে যায় এখন দেখ সবাই মিলে চলে গেলাম মামার কাছে কিছুদিন থাকলাম থাকানোর পর চাকরি হয় না এই সেই করতে করতে না ভালোই লাগে না এখানে পরে আমার আম্মুরও আবার চলে আসা আমি আবার একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি নিলাম ওখানে কাজ করতে এসছি এখন মামা বলে যে আমার কাছে বিশ হাজার টাকা হয়েছে তোমরা সবাই মিলে খাইছো বিশ হাজার টাকা দিতে হবে দিয়ে তারপর যাইতে হবে পরে আমি কি করলাম আমি তো চাকরি নিছি আমি কাজ করলাম প্রথম মাসের হচ্ছে বেতন পাইছি সাত হাজার টাকা তো মামাকে পাঁচ হাজার দিলাম আর বললাম মামা আমার তো একটা মোবাইল লাগবে আমার তো মোবাইল নাই তো মামা বলে কিসে মোবাইল লাগবে আমি বললাম মোবাইল লাগবে আব্বু আমার সাথে কথা বলবো না আপন মামা ছিল হ্যাঁ আপন মামা ছিল তো মামা বলতেছে ঠিক আছে দুই হাজার টাকা আমি আলাদা করে রাখিয়ে দিছি আর মামা পাঁচ হাজার টাকা দিছে আমার টাকা পরে বের করে দিলাম মামা তুমি আমার জন্য একটা সেট কিনে নিয়ে আসো যে কোনো সেট হলেই হবে সত্যি যেন কথা বলা যায় পরে মামা ওই দুই হাজার টাকা নিয়ে আমার কাছে সেট টেট কিছু কিনে দিল না এখন এই মাছ যাইতে এসছে মামার জিগে মামা তুমি আমার মোবাইল কিনে দিল না কি সত্যি মামা বলে টাকাটা না আমার খরচ হয়ে গেছে আমি কিছুই বলতে পারতেছি না কারণ মামা তো এক সময় আদর করছিল এখন তিন মাসের বেতন দিয়ে মামারে ওই যে দুই হাজার টাকা দিয়েছিলাম না সেট কেনার জন্য মামা আমাকে কিনে দেয়নি তো মামার সাথে কিছু নিয়ে আমার মন খারাপ মনে মনে আমি ভাবতেছি যে মামা এমন করতে পারলো এভাবে করে তিন মাস আমি আবার কাজ করলাম করে মামাকে বিশ হাজার টাকা উনিশ হাজার টাকা আমি দিয়ে চলে আসলাম আবার গাজীপুরে চলে নারায়ণগঞ্জে চলে আসলাম গাজীপুর থেকে আব্বু আম্মু গাছে আসা দেখি আব্বু আম্মু আবার ইতে গেছে গাইবান্ধা চলে গেছে এই ভিতরে আমার হাতে ছিল কিছু টাকা এই টাকা আবার আমি আম্মুকে বললাম আম্মু তুমি না আমার যে আমার ছোট ভাই ছিল যে ওই ছোট ভাই ছোট ভাইয়ের জন্য তুমি মারত করছিল ছাগল কুরবানি দিবা না কি দিবা তো তুমি এই টাকাটা নেও নিয়ে ওর দিয়ে দিও এই কুরবানি দিয়ে দিও পরে আম্মুকে এই টাকা দিলাম দিয়ে আব্বু আম্মু আবার আমি যখন নারায়ণগঞ্জ গেলাম আব্বু আম্মু কিছুদিন পরে পাঁচ ছয় দিন পরে আব্বু আম্মু চলে আসতে গাইবান্ধা থেকে নারায়ণগঞ্জ চলে আসতে আসানোর পর আর সে ঝগড়া লাগে দিছে আব্বু আম্মু এই বাসার সামনে কি অনেক মানুষ এর ভিত্তি মারামারি শুরু করে দিছে এরপর আমি আবার ই করলাম চাকরি নিলাম চাকরি কই নেব পরে একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি নিলাম ওই ফ্যাক্টরির হচ্ছে মালিক তিনজন পার্টনারে ব্যবসা করতেছে তিনজন তো ওই ফ্যাক্টরিতে আমি চাকরি নিলাম চাকরি করতেছি এক তারিখ আবিল্লা ফ্যাশন ছিল আবিল্লা ফ্যাশন তো আমি আবার ই করতেছি যে এটাতে যখন চাকরি করতেছি এক তারিখে জয়েন জয়েন করছি তো পাঁচ তারিখে আবার ছাড়ের কাছ থেকে ওই বসের কাছ থেকে ছুটি নিলাম বস আমার না ছুটি লাগবে আমি আমার পরীক্ষা একটা আছে আমি পরীক্ষাটা দিয়ে আসবো এক সাবজেক্টে ফেল করছিলাম উনি বলার সাথে জানি আমার দুই হাজার টাকা হাতে বের করে দিল যে ঠিক আছে যাও তুমি তো উনি আমার ছোট বোনের কাছ থেকে শুনতো আমাদের বাড়ি কোথায় এই সেই আবার আমার ইটি আছে ছবি টবি আছে জন্ম নিবন্ধনের কাট আছে সবকিছু কাগজপাতি ওনার কাছে আছে জানি না উনি কি হিসাবে চলে গেছে গাইবান্ধায় আমি যখন গেলাম গাইবান্ধায় চলে গেলাম উনি দুই হাজার টাকা দিল তো পাঁচ তারিখে আমি রাত্রে রওনা দিলাম গাইবান্ধা সাত তারিখে আমার পরীক্ষা আছে তো গেলাম যাওয়ানোর পর দেখি পরীক্ষা দিলাম দিয়ে যখন আসবো যেদিন শুক্রবার হয়তো বা বৃহস্পতিবার পরে ওই দিন চলে আসবো তখন ওই বসে আমাকে বলতেছে যে মায়া আমি না চলে আসছি তুমি কোথায় আছো আমি আপনি আপনি কে কয় আমি তোমার বস আমি বললাম আপনি কোথায় আসছেন কয় আমি গাইবান্ধা টার্মিনালে আসছি এই তো ব্যাংকের সামনে জনতা ব্যাংকের সামনে সোনালী ব্যাংকের সামনে আমি বললাম তাই আপনি এখানে কি করতে আসছেন হয় তুমি আসো এদিকে আবার আব্বু আবার হচ্ছে গাইবান্ধায় আর হচ্ছে আম্মু আর বোনেরা সবাই মিললা নারায়ণগঞ্জে তখন আবার আমি আব্বুকে বললাম আব্বু তুমি আমাকে তুলে দিয়ে আসো আব্বু আবার অটোতে তুলে দিয়ে বলছে ওখানে গিয়া তুমি টিকিট কাটটা নিও একটা জ্বালানোর ধারে নিও কারণ যদি বমি টুমি করো মেয়ে মানুষ আর তোমার পাশে মেয়ে মানুষ বসায় নিবা বলে দিবা পরে চেনা জানা লোকেই ছিল পরে বলছি যে আমার এই পাশে একটা মেয়ে মানুষ দিয়ে দিয়ে না পুরুষ মানুষ দিয়ে না পরে যাইয়া দেখি উনি আমার সিটের পাশে উনিও টিকিট কাটছে দুই সিট আমার ওই সে বস যে বস বললো যে আমি এখানে চলে আসছি মায়া তুমি কোথায় আছো বসের নাম কি ছিল হাসান হাসান তো পরে এখন উনি আবার বললো যে আমি এখানে চলে আসছি আইসা দেখি উনি আসছে পরে বললাম ছাড়া আপনি এখানে কেন 
বলে যে চলে আসছি ভালো লাগছে তাই চলে আসলাম দেখতে আসলাম গাই বান্ধা কোথায় দেখি তো আগে মনে করতাম খেত মনে হয় এটা তো ভালোই তো লাগে গাই বান্ধা মানে বুঝলাম না ওনার বাড়ি কোথায় ওনার বাড়ি নারায়ণগঞ্জে নারায়ণগঞ্জে তো আপনি বাসে করে পাঁচ দিন চাকরির বয়স যখন তখন আপনার বাড়িতে যাচ্ছেন বেড়াতে সেই সময় আপনার পাশের সিট পড়েছে ওনার উনি ওখানেই চলে গেছে আমাকে নিতেই চলে গেছে যে ও তো চলে আসবে ওর সাথে আমিও চলে আসবো ওখান দেখতে গেছে যে ওদের বাড়ি কোথায় বা ওরা কি ফ্যামিলি আর কি অবস্থা ওদের আমার কাছে বিষয়টা খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে পাঁচ দিনের সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে তেমন কোনো কিছুই না কিছুই নাই ওনাকে আমি চিনি না ভালো কিন্তু সে গাইবান্ধা গেছে আপনার আপনাকে আপনার বাড়ি কোথায় আর খবর নিতে মেয়েটা কেমন কি অবস্থা এসব খবর নিতে চলে গেছে তো যখন আপনি কি এটা ফিরতি বাসের গল্প বলছেন মানে যখন আমি ঢাকায় ফিরবেন তখন ঢাকায় ফিরবো গাইবান্ধা থেকে যখন পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা ফিরবো তখন উনি ওখানে গেছে তখন পাশের সিটি হচ্ছে তার পাশের সিটে উনি নিচে নিয়ে এখন বাস তো সাইরা দিচ্ছে ওনাকে বললাম স্যার আপনি এখানে বসছেন উনি কিভাবে জানলো যে আপনি ওই দিন ফিরবেন আমি তো বলে গেছি ওনাকে যে ফিরবো নাকি স্যার আমাকে ছুটি দেন কয়েকদিনে কোন বাস থেকে আপনি টিকিট কাটতেছেন কি অবস্থা এগুলো না কারণ ওখানে তো একটা টার্মিনাল তো একটাই আছে ওখান থেকে তো টিকিট কাটবো কয়টার সময় বেরোচ্ছেন কি অবস্থা জানবে এসব জানি না এসব কি করে জানবে তো আমি যাইয়া দেখি উনি ওখানেই আছে উপস্থিত আমাকে বলছে যে আমি সোনালী ব্যাংকের সামনে আছি সিরিয়াসলি আমি মনে করছি যে না উনি মনে হয় মিথ্যা বলতেছে যে এদিকে আসলে সিরিয়াস উনি আসি ওখানে বসে আছে ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং এই ইন্টারেস্টিং গল্পটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামে সেটাই এখন দেখার বিষয় কজ আমরা বারবারই একটা কথা বলি জীবন ইয়াস নাটকের চেয়েও অনেক অনেক বেশি নাটকীয় লাইভ আমরা কথা না বাড়িয়ে মায়ের কাছে আবারও ফিরতে চাই মায় আমরা যেখানটাই ছোট্ট একটা বিরতি নিয়েছিলাম তারপর তারপর যখন উনি আমার পাশে ছিটে বসছে বসে অনেক কিছু মানে এখানে ওখানে হাত দিচ্ছে সেই অনেক কিছু মানে তাকে ব্ল্যাকমেন মূল্য অনেক ভাবে ই করতেছে তখন কেমন মনে হচ্ছে তখন আমার এত খারাপ লাগতেছে যে এই লোকটা এমন করতেছে কিসের জন্য আর এই বয়সের একটা লোক আমার খুবই খারাপ লাগে বয়স বলতে তখন আপনার দেখে কত বছর বয়স মনে হচ্ছিল তখন তিন বছর আগের কথা উনি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স আর আমার তখন প্রায় আঠারো বছরের মতো আঠারো বা সতেরো বছর এমন হবে সতেরো বছরই হবে তো উনি এভাবে ই করতেছে পরে আমার খুব খারাপ লাগতেছে যে আপনি এমন করতেছেন কিসের জন্য আমি কিন্তু চিৎকার দেবো দেও তুমি চিৎকার দেও দেখো তো চিৎকার দিলে তুমি তো লজ্জা পাইবা আর আমি বলবো যে আমার হলো ওয়াইফ আমি ওটা বিয়ে করছি এই সেই ও আমার সাথে এমন ঝগড়া লাগে এমন করতেছে উনি বলতেছিল বস হঠাৎ করে এই ধরনের আচরণ করা শুরু করেছে এরকমের আচরণ করা শুরু করছে আগে কি পাঁচ দিনের সম্পর্কে আপনি কোনোভাবেই কিছু বুঝতে পারেন না না কিছুই বুঝতে পারিনি তারপর যখন উনি এসব করতেছে আমি ওনাকে একবার ভাবছি না ওনার হাতটার ভিতরে কামড় দেবো হাতের ভিতরে কামড় দেবো দেখি যদি কেউ কিছু বলে তখন বলবো ওই যে চিৎকার দেয় তখন আমিও চিৎকার দিয়ে বলবো যে এইরকম করতেছে আবার ভাবতেছি না মেয়ে মানুষ কে বিশ্বাস করবে বলতেও পারে যে আমি ওরে বিয়ে করছে গ্রামের মধ্যে তো এমন হয় যে একজন বয়স্ক লোকের সাথে আর একটা মেয়ে বিয়ে দেয় বাবা মা গরিব ফ্যামিলির লোকেরা তো এমনও তো হতে পারে বলবে যে আমি বিয়ে করছি তখন আমি কি বলবো আমি না করে গেলেও কারণ আমার কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই যে আমি দেখাবো তো এ অনুযায়ী আমি এভাবেই চলতিছে গাড়ির ভিত্তি এমনি করতিছে না করতিছে সেই করে পরে এখন আমি যখন চলে আসলাম ঢাকা মিরপুর না কোন জায়গায় চলে আসলাম উনি আমাকে ওখান থেকে নামাইলো বললো যে আমি যা বলবো তাই শুনবা হয়তো বা দেখো কিন্তু তোমার পরিণতি খুব খারাপ হবে এসব বলতো হ্যাঁ এসব বলতো আমার আবার ভয় লাগতো আমি তখন কি বলবো আমি চুপ করে আছি কারণ উনি এখন যেটা বলতেছে আমার তাই করা লাগবে না হলে যদি আবার উনি একটা কিছু করে ফেলে পরে উনি আমাকে নামতে বললো বাস দাঁড়ালো নামতে বললো আমিও নামলাম উনিও নামলো তো এখন এক বাসায় নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর যে বাসায় নিয়ে গেল আর একটা ছেলে ছিল ওনার সাথে ওই ছেলে সহ ওই বাসায় নিয়ে গেল ওই ছেলের আবার মামি লাগে মামি লাগে দুই তালা না তিন তালায় থাকে ওখানে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর আমি আমার তো কেমন যেন লাগতেছে আমি কি বলবো ওনাকে অনেক কিছু বলছি উনি বলছে তুমি আমার কি করতে পারবা তুমি কি করতে পারবো অনেক কিছু বলছে তো আমি বললাম যে না আব্বু যদি বলে দেয় ছবি নিয়ে যায় বা কিছু নিয়ে যায় আব্বু তো যদি আবার মনে করে যে ছবি ওই যে ছবি দেওয়া ছিল ওখানে ইতে ফ্যাক্টরিতে যে ছবি দেওয়া থাকে পরিচয় পত্র দেওয়া থাকে সব তো ভাবতাম যদি এসব আব্বু কে দেখে আব্বু আমাকে অবিশ্বাস করবে এই সেই অনেক কিছু কি আপনাকে ধরনের কোন ব্ল্যাকমেল বলছিল বলতো কি বলতো বলতো যে দেখো এসব ছবি তোমার ছবি কিন্তু ফেসবুকে সাইডা দেব এ করবো সে করবো অনেক কিছু বলতো তুমি আমার কথা রাজি হওয়ার পরে আমি বললাম রাজি হলে রাজি বলতে কি
পরিচিত এক লোক ওনারই মামির বাড়ি আর মামার বাড়ি এখন উনি আছে গেলাম ওনারা মনে হয় খাওয়া দাওয়া করলো না কি করলো আমার খাইতে বলছে আমি তো বাসে এমনি বমি করে আসছি মাথা টাথা ঘুরাচ্ছে পরে আমি একটু ফ্রেশ হলাম ফ্রেশ হয়ে আসা যখন বসলাম উনি দেখি দরজাটা লাগাই দিল লাগাই দিয়া যা অনেক কিছু মানে হস্তা দোস্তা কইরা উনি ফিজিক্যাল রিলেশন করে করানোর পর আমি তো অনেক কান্না কাটি আমি চিল্লা এইরকম একটা বাড়ির মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক হলো আপনি রিলেশন কিভাবে করতে দিলেন আপনি চাইলে তো সেটা প্রোটেস্ট করতে পারতেন আমি তো চাইছিলাম কিন্তু না দেখতেছি ওরা সবাই এখন ওনারা পাঁচশো টাকা দিল উনি চুপ মহিলা চুপ থাকলো মহিলাও দেখতে জানি কেমন লাগতেছে আমার কাছে অনেক কান্নাকাটি করলাম আব্বরে ফোন দেবো আমরে ফোন দেবো ফোনটাও বন্ধ করে রাখছে নাকি করলো হাত থেকে নিয়ে পরে ফিজিক্যাল রিলেশন হয়ে যাওয়ার পর আমি হাঁটতেও পারতেছি না লড়তেও পারতেছি না এখন কি করবো আমি পরে আবার বললো যে ফ্রেশ হয়ে আসো এখান থেকে পরে আবার ওয়াশরুমে গেলাম ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আসলাম আসানোর পর ওর কথা বললাম পরে যখন গাড়িতে উঠলাম মানে বলতেছে আজকে কাজি অফিসে চলো আমি বললাম কিসের কাজি অফিসে যাবো আমি কয় তোমাকে আমি বিয়ে করবো আমি আমি বললাম না আপনার তো আমি আপনার কাছে তো আমি বিয়ে বসবোই না আপনি আমার করবেন কোথ থেকে এসব বলতাম তারপরে এখন গেলাম বাড়িতে যখন গেলাম যাইতে অনেক রাত হয়েছে আমি বলতে সাব্বু বলতেছে তোমার না আসার কথাই কয়টা বাজে কতক্ষণ লাগে সবাই নারায়ণগঞ্জে পরীক্ষা দিতে গেলাম তো এখন এই এখন আম্মু বলতেছে যে তুমি এত দেরি হলো কেন তোমার আবার আমার আম্মুর একটা ই ছিল যে রাস্তাঘাটে চলে আসে দূর থেকে আসলে হাত মুখ বা ফ্রেশ গোসল হয়ে একবার খাওয়া দাওয়া করা তো আম্মু এসব বলতো জানি আম্মু এসব করতে বলবো এখন গেলাম গিয়ে আম্মু বলতে হাত মুখ ধুইবা না গোসল করবা কি করবা করে আসো আসা ভাত টাত খাওয়া আমি আবার কি করলাম গোসল করলাম গোসল করে ভাত খাই ভাত কি খাবো আমি খালি কান্তিছি আমার মনটা খুব খারাপ বলতেও পারতেছি না আম্মু লজ্জাও পাইতেছি আবার বিশ্বাস করবে কি না এটাও তো সন্দেহ কিছু বলতেছি না আম্মুকে তো খাওয়া দাওয়া করলাম একটুখানি খাইলাম আমার বোন বলতেছি আপু কান্দে কিসের জন্য আমি তো বুঝি না বললাম কান্তিছি না আমি সারা রাস্তায় বমি করতে করতে আসছি আমার শরীরটা ভালো না রে মাথাটা ঘুরাইতে আসছে যখন দুই তিন দিন পর দুই দিন না তিন দিন পর আবার আমি ওনার ফ্যাক্টরিতে যাব উনি আমাকে না করতে যে তুমি ফ্যাক্টরিতে আসো না সেই পনেরো দিন ডিউটি করলাম পাঁচ দিন বাদ দিয়ে দশ তারিখে যে পাঁচ তারিখে ছুটি নিয়ে দশ তারিখে ঘটনাটা ঘটলো আপনি পরিবারের কারো সাথে কারো কাছে শেয়ার করি আজকেই বলতেছি প্রথম আজকেই প্রথম বলতেছেন রেডিওতে হ্যাঁ আজকেই পর্যন্ত কেউ জানে না এটা কেউ জানে না এটা কেউই জানে না কেউ জানে না শুধু আমার যিনি করছে উনি জানে আর আমি জানি তো আপনি কেন বললেন না কাউকে বললে আম্মু যদি বলে যে তোরই দোষ মানুষ কি করে এমন করতে পারে আবার কাউরে বললে মানুষ খারাপ বলবে কি বলবে উনিও বলছে যে সব কাউকে বলবো না একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট প্রিয় শ্রোতা সেটা হচ্ছে যে একটা মেয়ে যদি তার ফ্যামিলিকে ইনসিকিউর মনে করে এই সব জায়গাটাতে যে কোনো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কিংবা কোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতন সেটা তার পরিবারের জন্মদাতা বা জন্মদাত্রী যিনি আছেন তাকেই যদি বলতে না পারে তাহলে সে কাকে বলবে এই যে ইনসিকিউরিটি জায়গাটা এটা কিন্তু আমাদের পরিবারে আছে কোন মেয়েকে কিংবা কোন ছেলেকে জন্মের পর থেকেই যদি এক ধরনের এই ধরনের শিক্ষা দিয়ে বড় করা হয় যে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে এই ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বা এরকম ঘটনা ঘটলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না এরকম ঘটনা ঘটলে আপনি সমাজে বাবা হয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না তাহলে ওর জীবনে এরকম একটা অনুভূপ্রত ঘটনা ঘটলে ও কিন্তু কখনোই আপনাকে বলার মতো সাহস পাবে না যেটা এই মেয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং আমার বিশ্বাস সমাজে এরকম ঘটনা অহরহই ঘটে যেটা মেয়েরা পরিবারে বলতেও অনেক সময় অনিরাপত্তায় ভোগেন ওকে বলুন তারপর তারপর এভাবে যাচ্ছে এরপর দশ তারিখ এগারো তারিখে তো ওনার ফ্যাক্টরিতে আবার চলে গেলাম যে কাজ তো আম্মু আবার বলে যাচ্ছিস না কেন আমার তো মনে আছে যে আমি যাব কি না কি অবস্থা আবার যদি এমন করে উপরে কোথাও অফিসে নিয়ে আছে তখন তখন যদি আবার এমন করে আমার ভয় আছে এটা পরে আবার কথা উনি ফোন নাম্বার দিয়ে ওনার ফোন নাম্বার তো আমার কাছে আছে আর আমার ফোন নাম্বার ওনার কাছে আছে কি করে নিছে তাও জানি না আমি তো পরে উনি ফোন দেয় কথা বলি এর ভিত্তি কেমন জানি একটা লাগে যে কথাবার্তা বলি কিন্তু কি হিসাবে বলি তা জানি না কি হিসাবে কথাবার্তা বলি বলতেছি 
সবাই বলে এই লোকটা অনেক খারাপ এই সে এই অনেক খারাপ আছে সবাই বলতো আমি বলতাম খারাপ আছে যেহেতু আমার সাথে এমন করছে এই লোকটাকে ভালো করা তো কোনো ব্যাপারই না যেহেতু অনেক খারাপ ছেলেকে ভালো করে আসছি আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আমার এইটা গল্পটা বোঝার জন্য প্রশ্নটা করাটা জরুরি করতেই হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যেহেতু তার দ্বারা রেপ হলেন সেই দিন কি আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে এমন কোন আলামত ছিল যেটার কারণে উনি আপনার প্রতি খুব বেশি অ্যাট্রাক্ট ফিল করেছেন আমি যেটা বলতে বোঝাচ্ছি সাধারণত প্রথম সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন ফিজিক্যাল আলামত থাকে হ্যাঁ উনি বলছে যে কি যে বলে যে তুমি ইনটেক অনেক কিছু বলছো ওকে ফাইন আই গড ইউর অ্যান্সার এই কারণও হতে পারে যে এই লোকটার ওর প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মেছে এবং সে আগ্রহের জায়গা থেকে প্রথম এই সম্পর্কে যাওয়ার পরেই যদি ওনার ক্যারেক্টারের মধ্যে জিনিসটা থেকেই থাকে আমরা জানি না আছে কিনা প্রথম এই ধরনের সম্পর্ক সম্পর্কে যাওয়ার পর পরই ওকে অফার করেছে বিয়ে করার জন্য দিস ইজ দ্য ভেরি ভেরি মানে কি বলবো ইন হিউম্যানিটিক অ্যাটিটিউড অফকোর্স বলুন তারপর তারপর এখন আমি ওখান থেকে চাকরি বাদ দিলাম উনি যেহেতু বলতেই সে যে তুমি কাজ করো না এখানে এখন অন্যখানে যখন কাজ নিলাম কাজ করতেছি অন্য ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে করতে প্রায় সতেরো দিন কাজ করলাম আঠারো দিনের দিন শুক্রবার পড়ছে এখন শুক্রবারের ডিউটি ছিল আমি যাব আটটা বাজে চলে যাব তখন উনি আমার সামনে এসে দাঁড়াইছে মায়া তুমি চলো আমি তোমাকে বিয়ে করব এসে আমি বলছি না তোমাকে কখনো কষ্ট দেব না অনেক কিছু বলতেছে বুঝাচ্ছে ওই ঘটনার পরে কি আপনাদের আপনার সঙ্গে কি আর কোন শারীরিক সম্পর্ক ওই ঘটনা পর্যন্ত হয় না বলতেছে যে মায়া আমি তোমাকে বলছি না আমি তোমাকে বিয়ে করব তুমি আমাকে ভুল বোঝানা বুঝছো আমি তোমাকে বলি আমার বউ নাই বাচ্চা একটা আছে এটা হচ্ছে প্রতিবন্ধী বউ নাই বাচ্চা একটা আছে মানে আগে বিয়ে করেছিল যখন বিয়ে করছে ওই ওয়াইফ হচ্ছে চলে গেছে বাচ্চাটা যে এই প্রতিবন্ধী বিধায় চলে গেছে নাকি ওয়াইফ এ চলে গেছে জানি না তো পরে ওই ওয়াইফ চলে গেছে ওই বাচ্চা আছে কয় আমার ওই বাচ্চার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না ওর জন্য আমার মাই যথেষ্ট আমি বললাম যে ঠিক আছে আপনি যদি সবকিছু করতে পারেন আমার তো কোনো ই নেই সতেরো দিন অন্য ফ্যাক্টরিতে যখন কাজ করলাম আঠারো দিনের দিন শুক্রবার পড়ছে ডিউটিতে যাব তখন আমাকে বলতেছে মায় তুমি চলো আমি তোমাকে বিয়ে করবো এসে অনেক কথা বলতেছে এর আগে একটা কথা আমি ভুলে গেছি এর আগে ওনার স্ত্রী আসছে আমাদের বাসায় আসছিল বোরকা পরে ওনার ফ্যাক্টরিতে যখন কাজ করতাম ওই সময় এক লকমিন ছিল ছেলে ওই ছেলে আমার ম্যাডাম বলে ডাকতো তো ও সহ চলে আসছে চলে আসানোর পর রাত্রে প্রায় রাত দশটা বাজে আব্বু তখন গাই বান্দা ছিল চলে আসানোর পরে ঘরের দরজায় বাইরে আসছে আমি আবার ভয় পাইছি ওই ওই সারে আবার আসলো নাকি কি বলে কি না বলে একটা মান সম্মানের ইয়েছে হ্যাঁ আমি মনে করতাম করানোর পর দেখি আমাদের বাড়ি এলার মেয়েরা সবাই দরজা ঠকঠক করতেছে এরা কি মরার ঘুম ঘুমাইছে এরা এত ঘুম সবগুলো কি মরছে নাকি বৃষ্টি খাইয়া এখন আম্মুকেও বলছি আম্মু উঠোনা তো কে আসতে আসতে একটা ছেলে আমাকে ডিস্টার্ব করে রাস্তার ভিতরে এই ছেলে মনে হয় উঠোনা তুমি আম্মু আবার আধা জাগ না আছে মানে কাঁচা ঘুম যাকে বলে আমরাও এখন বললাম আম্মু তুমি উঠোনা আম্মু ওঠেনি এখন ওরা বলতেছে কি তাহলে দরজাটা খুলি ওরা মরে টরে গেছে নাকি এসব বলতিসে পরে এখন ওরা যখন দরজা খুলবে আম্মু তখন খুলে দিছে আর আমি আবার ঘুমের ভান ধরে শুয়ে আছি নিচে সবাই ঢালা বিছনা করছি গরমের দিন তো এখন আব্বু নাই সবাই ঢালা বিছনা করে শুয়ে আছি তো এই সময় আসছে আসার আমি ঘুমের বান ধরে আছি আমি কই ওই সারে মনে হয় আসছে এখন দেখি এক মহিলা আসছে আর ওই লকম্যান ছেলে আসছে এসব বলতেছে ম্যাডাম ভালো আছেন আমি কয় ঘুমাইতাছে আপনার বড় মেয়ে কোনটা ওই যে ওনার স্ত্রী বলতিছে আপনার বড় মেয়ে কোনটা আম্মু আবার বলতিছে আমার বড় মেয়ে তো ঘুমাই গেছে একটু ডাক দেন তো ওকে একটু দেখি বলতিছে কেন আপনি কে কয় যে ওর সাথে আমি কাজ করি তো ওকে একটু দেখি না অনেকদিন ধরে দেখি না এসব বলতিছে হ্যাঁ রাত্রে বেলা রাত দশটা সাড়ে দশটা বাজে তো এখন আগে বলছে যখন দরজা খুলিনি এর আগে হচ্ছে বলছে কি যে দেশ থেকে লোক আসছে বাড়ি এলার মেয়েকে বাড়ি এলাকে বলছে যে বলেন যে দেশ থেকে আসছি তো ওরা চিল্লাচ্ছে এখন আমি বলি দেশ থেকে কে আসবে দেশ থেকে আমাদের আসার মতো কেউ নেই আমাদের এখানে কেউ থাকে না আমার এক দাদু আছে ওই দাদু তো আসলে ওনার মেয়ের বাড়িতে যাবে আসলে তো আমাদের ফোন দেবে যে মায় আমি চলে আসছি বা আব্বুকে ফোন দেবে যে আমি আসছি তো এসব বলতিস আম্মু বললাম যে না কেউ না কে হয়েছে হয়েছে তুমি চুপ থাকো পরে যখন দরজা এক পর্যায়ে ওরা দরজা খুলবে ভাঙবে বা খুলে দেখবে যে মরছি না বাইসা আছি তো পরে এখন আম্মু উঠলো উঠে বলতিছে যে ও তো ঘুমাই গেছে বলে আপনি বড় মেয়েটাকে দেখেন পরে যখন দেখলো আমি আবার উঠলাম উঠে তো ওরে বললাম যে তুমি এখানে কেন ওই লক্ষ্মীন ছেলেকে বললাম যে তুমি এখানে কেন বলে যে ম্যাডাম আপনি ভালো আছেন নাকি তাই দেখতে আসল
পরে এখন বলতেছে ম্যাডাম মে দেখতে আসলাম আপনাকে আপনি কাজে যান না অসুস্থ নাই কি আমি বললাম না আমি তো অন্যখানে চাকরি নিছি অসুস্থ হব কেন পরে এই জন্য আর কি দেখতে আসছিলাম আর ওই মহিলা বলতেছে কি যে আমার ছোট ভাই তোমাকে পছন্দ করে তো এই ছোট ভাই সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব ছোট ভাই যেহেতু তোমাকে পছন্দ করে তো দেখতে আসলাম যে তোমাদের ফ্যামিলি বা তুমি কেমন এই আর কি ভালোই লাগছে দেখে গরিবের বাড়িতে আসলে সবাই খুব ইজি এক্সেস থাকে এসব বলতে আসলে আপনাদের হয়তো অনেক বেশি কোয়েশ্চেন হওয়ার কথা রাত দশটার সময় একটা মেয়ে মহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকে যদি ধরনের কথা বলে কেউ প্রশ্রয় দেবে কিনা কিন্তু বাট ইফ দ্য ফ্যামিলি ইজ পোর দেন দ্য এক্সেস ইজ টু ইজি সো দ্যাটস ওয়াই দ্য সিচুয়েশন ইজ লাইক দ্যাট বলেন তারপর তারপর এসব বলতেছে আম্মু বলতেছে না কোন ছেলেই পছন্দ করুক আমার মেয়েকে তো আমি এখানে বিয়ে দেব না কারণ গাইবান্ধায় কি ছেলের অভাব পড়ে গেছে আমার মেয়ের জন্য কত ছেলেই এখন পাগল আছে আমি এখানে দিতে যাব কিসের জন্য আল্লাহর এক রাজ্যের ভিত্তি দিতে যাব কিসের জন্য বাবা মা মরে গেলেও খবর নিতে পারবে না দেখতে পারবে না আর মেয়ে মরে গেলেও আমরা দেখতে পারবো না এসব বলতেছে মহিলাকে মহিলা আবার তখন আমাদের বাড়িয়ালা ছিল বাড়িয়ালা মনে করছে সত্যি সত্যি যেহেতু ওদের ফ্যামিলি গত একটু সমস্যা তো মেয়েটা যদি ভালো হয় ছেলে তাহলে এখানে বিয়ে দিয়ে দেব তো এসব বলতেছে বাড়িয়ালা তো উনি আবার বাড়িয়ালা ওনার ওয়াইফ যিনি আমাকে দেখতে আসছে উনি আবার বলে গেছে যে আমরা শুক্রবারে কাজি নিয়ে সাথে করে নিয়ে আসবো একবারে বিয়ে করা এখান থেকে নিয়ে যাবো আম্মু বলছে না আমি জীবন গেলেও মাইয়ার এখানে বিয়ে দেবো না বাবা ছিল না আমার আব্বু তখন গাইবান্দাই ছিল আমার মেয়েকে আমি কখনো বিয়ে দেবো না এসব বলে গেছে যাইয়া এখন শুক্রবারের কথা বলে গেছে আমাদের বাড়িয়ালা মনে করছে আসলেই আসবে তো শুক্রবারে বাড়িয়ালা অনেক কিছু আয়োজন করলো সবকিছু পরিষ্কার মরিষ্কার করলো এমনি নোংরা ছিল বাড়িটা বাড়িয়ালা মনে করছে যে আমরা যদি রাজি থাকি ওর মা এমনি রাজি হয়ে যাবে কারণ ভালো যদি ফ্যামিলি হয় তাহলে তো এমনি রাজি হয়ে যাবে দেখলে এসব তো পরে বাড়িয়ালা বলতিছে যে আমুকে বুঝাচ্ছে দেখো খালা যদি হলো মায়া যদি কোন ভালো ঘরে বিয়ে হয় তাহলে তো আপনাদেরই ভালো এসব কথা বলতিস না আজ কাজবে বাড়ি এলে সব পরিষ্কার মরিষ্কার করলো সব রেডি আয়োজন করছে যে দশ পাঁচজন লোককে খাওয়াইতে যা লাগবে এসব নিয়ে আসছে তো পরে এখন উনি শুক্রবারের দিন চলে যায় আসে না আবার কই কোন মহিলা এটা মহিলা কি খারাপ মহিলা যে এভাবে কথা দিয়ে গেল আবার আসতেছে না আমরা সব আয়োজন করে ফেললাম সব বলতেছে বাড়িয়ালা আম্মুকে বলতেছে আমাকে বলতেছে তুই মায়া তুই কি চিনি সেই মহিলা ওই সময়টা থেকে আপনি ওই গার্মেন্টস এ যেতেন না না যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন সে কারণে আপনি ইনফরমেশনও বের করতে পারছিলেন না আসলে যে লকম্যান কে জিজ্ঞেস করলে তো হয়তো পাওয়া যেত কিন্তু আপনি ইনফরমেশনও পাচ্ছেন না তো ওই মহিলা নিজে এসে বলছে যে আমি বোন লাগি এখন কি আমি তো আমি আবার ওনাকে ওনার সাথে কিন্তু কথা কন্টিনিউ বলতেইছি তো উনি যখন চলে গেল মহিলা যখন চলে গেল তখন আমার ওই বসকে ফোন দিলাম যে বস আপনার কি কোনো ছোট বোন আছে কয় হ্যাঁ বোন আছে যে এখানে আসছিল কয় না আমার বোন তো কখনো ওখানে যাবেই না এর ভিত্তি ওনার স্ত্রীকে উনি উনি আবার জানে না ওনার স্ত্রী এখানে আসছে ওনার স্ত্রী আবার হচ্ছে বাড়ি কোন জায়গা যেন ওই জায়গায় থাকে আর কি ওখানে রাখছে ওনার স্ত্রীকে প্রতিবন্ধী না না ওই স্ত্রী ডিফোর্স হয়ে গেছে দ্বিতীয় স্ত্রী ওনার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল এবং দ্বিতীয় স্ত্রী আপনার বাসায় আসছে দ্বিতীয় ওই স্ত্রীকে যখন ডিফোর্স দিয়ে গেছে ওই বাচ্চা প্রতিবন্ধী বাচ্চা তখন সাত মাসের বাচ্চা রেখে চলে গেছে চলে গেছে তারপর কিছুদিন পরে উনি যখন অন্য ফ্যাক্টরিতে যখন পিএম এর চাকরি করতো পিএম ছিল পিএম না জিএম ছিল তখন তো এই বিয়ে এখন বলতেছে যে মায়া তোমার না বিয়ে করবো চলো এখন ওই যে ফ্যাক্টরিতে আমি কাজ করি এখন ওই ফ্যাক্টরিতে ওনার স্ত্রী তো দেখে গেল আমি মনে করছি সিরিয়াসি ওনার মনে হয় বোন হতে পারে ছোট বোন হ্যাঁ আমি মনে মনে এটা ভাবতেছি ধারণা করতেছি আর এর ভিত্তি দেখতেছি যে উনি যখন আমি ওই সতেরো দিন ডিউটি করলাম এরপর হচ্ছে আঠারো দিনের দিন শুক্রবার উনি আমাকে নিয়ে বলতেছে তুমি যদি আমার সাথে না যাও হয়তো তোমার মারবো বা আমি মরবো আমি মরলে তোমাকে যদি মেরে ফেলি মেরে ফেলে যদি আমি মরে যাই তাহলে তো আমার তো আর বিচার কেউ করতে পারবে না সব বলতেছে এখন আমার ভয় লাগতেছে যদি সত্যি যদি মেরে ফেলে বা এসব কিছু করে গাড়ি নিচে পড়বো সুইসাইড করবো এসে সব বলতেছে আর রেগুলারই আমার সাথে রাত একটা দুইটা তিনটা পর্যন্ত কথা বলতো আমি আবার খেতা বা হচ্ছে ওই যে ল্যাপটপ মোড়া দিয়া গরমের ভিতরে ল্যাপ মোড়া দিয়ে ওনার সাথে কথা বলতাম আব্বাম্মু যেন একদমই তো আব্বাম্মু যেন জানতে না পারে এটা কেন করতেন আপনি তো লোকটাকে তেমন পছন্দ করতেন পছন্দ করতাম না ওই যে বললাম লোকটাকে আমি ভালো করব যেহেতু সবাই বলে খারাপ লোকটা অনেক খারাপ আপনার মাথার মধ্যে টার্গেট ছিল যে লোকটাকে আপনি ভালো করবেন এটাই এর থেকে আর
তো আমি বললাম এটা কি সম্ভব করে উনি বললো যে আমায় আমি যা বলবো আগের মতোই সেম যে আমি যা বলবো তাই করবা পরে উনি বলে দিল ওনার বাবার নাম কি ওনারে কিভাবে চিনি আজই যদি জিজ্ঞেস করে তুমি এভাবে বলবা হ্যাঁ ওনারে অনেকদিন ধরে চিনি ওনাদের বাড়ির পাশে আমরা থাকি এইসব বলবা তো কাজী দেখেই তো মানে নার্ভাস বলতে কি উনি দেখে আর মুখটা জানি কেমন করে ফেলছে হ্যাঁ এইটুকানি মেয়ে আগে তো আমার চেহারা এমন ছিল একটা মিনিট আপনি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন লোকটাকে বিয়ে করার জন্য এবং আপনার ফ্যামিলিকে না জানিয়ে হ্যাঁ না জানিয়ে আব্বাম কিছুই জানে না এসব আপনাদের ওর গল্প শুনে ভীষণ রকমের রাগ হতে পারে যেটা আমার এই মুহূর্তে হচ্ছে কিন্তু রাগটা করাটা উচিত হবে না এই কারণে আমরা এখানে লাইফের রিয়েলিটি যেটা সেটা তুলে ধরছি যার জীবনে ঘটেছে সেটাও এখানে বলতে এসছে সেটাও ভুল করেছে না শুদ্ধ করেছে সেই জাজমেন্টটা আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগাবেন ইটস নট অ্যান অ্যাডভাইস এটা আপনি চাইলে লাগাতে পারেন কিন্তু ওকে আসলে ভালো মন্দের বিচার করার সুযোগটা নেই কারণ এটা ওর জীবনে ঘটে গেছে এবং এই কারণেই ও এসে এখানে বলছে আপনার এই কারণে মানে লোকটা মরে যাবে এই ধরনের কথা বললো ব্ল্যাকমেইল করলো যে কারণে আপনি এক পর্যায়ে রাজি হয়ে গেলেন এবং আপনি তখন আঠারো বছরের বয়স্কা আপনার মাথার ভিতরে এই জিনিসটা একবারও আসলো না যে লোকটাকে আমার একটু দেখা উচিত পরিবার কোথায় কি করে না করে কিচ্ছু না তখনই এক সবসময় যখন বেকার থাকতো অফিস থেকে গিয়ে যখন বেকার থাকতো একটা ডাক্তারের দোকানে বসে থাকতো ওর বন্ধুর দোকান তো উনি আবার আমি বলতাম কোথায় ডাক্তারের দোকান আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করব বলে তুমি যদি আমাকে এইটুকু বিশ্বাস না করতে পারো তুমি আমাকে ভবিষ্যতে তোমার সাথে আমি সংসার করব কি করে বা তুমি করবা কি করে এভাবে মার কসম খাইতো নিজের কসম খাইতো চোখ নিয়ে কসম করতো আল্লাহর কসম আঠারো বছরের বয়স অনেক বেশি উত্তাল বয়স অনেক বেশি ক্রেজি এইজ এবং টিনেজ বয়সে অনেক অনেক কিছুই বিলিভ হয় মনের মধ্যে অনেক বেশি সহজ থাকে অনেক বেশি নরম থাকে মন এবং ওই সময়টাতে একটা কথা আছে মুরব্বীরা বলেন কাক পক্ষীও নাকি ভালো লাগে যাই হোক আমরা এই এই এইজের গল্পে আছি এবং ওর জীবনে যেটা ঘটে চলেছে সেটা সত্যি সত্যি অবিশ্বাস্য গ্রামের একজন সহজ সরল দরিদ্র পরিবারের একটি মেয়ে শহরে এসে গার্মেন্টসে কাজ করে এবং সেই গার্মেন্টসে কাজ করতে গিয়ে এক ধরনের মেন্টালি ব্ল্যাকমেইল হচ্ছে গার্মেন্টসের বসের দ্বারা সেটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে গড়িয়েছে সেটাই দেখার বিষয় হ্যাঁ মায়া তারপরে তো কাজে তো আমাকে দেখেই বলতেছে মানে মুখটা কেমন যেন অন্ধকার করে রয়েছে মানে কাজটা কি ওর আগে পরিচিত ছিল পরিচিত ছিল না কি জানি না কারণ দেখে অন্ধকার করতেছে কিসের জন্য যে আমার বয়স অনেক কম আর ওনার বয়স অনেক বেশি আমাকে ডিফারেন্স অনেক বেশি এখন বলতেছে যে তুমি কি ওনাকে চেনো এখন উনি যা বলে দিচ্ছে আমিও তাই আগে বলে দিচ্ছে না শিখায় পড়াই নিছে যে যা বলবো তাই শুনবা এখন উনি যা বলতেছে আমি তাই শুন বলে দিছে তাই আমি বলতেছি আপনার একবারও মনে হলো না যে বাবা মার কাছে ব্ল্যাকমেইল হওয়ার জন্য আমি তাকে বিয়ে করছি সেই বাবা মাই বিয়ে করার পরে কিভাবে মেনে নিবে কি নিবে না এসব আমার মাথায় তখন কাজ করেনি কাজই করেনি আপনি কি মানসিক ভাবে কি তখন তার উপর দুর্বল ছিলেন দুর্বল ছিলাম আবার এসব ভাবতামই না আর মনে কখনো যদি মনে পড়তো বলতাম যে আব্বম ও বলতো যে আব্বম এমনি মেনে নিবে দেখো যদি আমি ম্যানেজ করব ওদের ওকে আপনাদের মধ্যে বিয়ের আগে ওই প্রথমবার শারীরিক সম্পর্ক হবার পরে বাকি আরো বেশ কয়েকবার কি কন্টিনিউ হয়েছে না কখনো হয়নি আর কখনোই হয়নি তো তারপর এখন ওই বিয়েতে গেলাম যাওয়ানোর পর যখন কাজী আমাকে সব বলতিছে আমিও বললাম হ্যাঁ ওনাকে চিনি ওনার বাড়ির পাশে আমরা ভাড়া থাকি ওনার স্ত্রী আছে তুমি জানো উনি আমাকে বলে দিছে যে না নাই আমিও বলছি নাই বলছে আপনি কি এর ভিত্তি বিয়ে করেননি বলছে হ্যাঁ বিয়ে করছিলাম এই স্ত্রী মারা গেছে এই কথা বলছে কাজীকে বলে ওখানে বিয়ে পড়াইলো ওনারই বন্ধু বান্ধব সবাই আমার কেউ নাই ওখানে কেউ নাই আমি বললাম যে আমি আব্বু আম্মুর কাছে ফোন দেব এখন বলে তুমি যদি তোমার আব্বু আম্মুর কাছে ফোন দাও তাহলে তো আর বিয়েও হবে না কিছুই হবে না তুমি চুপ থাকো একটা কথা বলবো না সাউন্ড করবো না এখন আমি আমার কেমন জানি লাগতেছে আব্বু আম্মুকে সাইড আব্বু আম্মু আমাকে অনেক চিন্তা করছিল অনেক ই করছিল যে আমার বিয়ের ভিতরে সবারই আশা ছিল আমার মামি বলে মামা বলে তারপর আব্বু আম্মু বলতো যে এই রকম জামাই নেব সেই সবাইকে বলতো আর আমি কিসের জন্য এই কাজটা করতেছি আব্বু আম্মু তো জীবনে এসব মেনে নিতে পারবে না আমার জীবনটা চলে গেল এসব ভাবতেছি তখন ভাবতেছি কিন্তু ভাবিয়া কোনো কাজ নেই কারণ উনি যেহেতু বিয়ে দিকে কাজে পড়াচ্ছে আমাকে বলতে বলতেছে যে বলো কবুল এইসব এসব বলতেছে আমি আবার চুপ করে রয়েছি বলে তোমার সমস্যা কোনো উনি বলে যে না সমস্যা না ওর একটু মনে হয় মনটা খারাপ নাকি জানো তো মায়া বলো 
আমাকে বলে দিচ্ছে মায়া বলো আমি বললাম তখন বললাম বলানোর পর আমার ওই যে বাবা মা কেউ নেই বলতেছে ওর বাবা মা কোথায় উনি জানি কি বললো যে দেশে থাকে নাকি যে কেউ নাই এখানে ও আমরা দুজনে পালাই বিয়ে করতে আসছি না কি বলছে তো কাজে এই অনুযায়ী বিয়ে পড়াই দিল সাক্ষী ছিল ওনার বন্ধু বান্ধবী বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসছে বন্ধু বান্ধবে একজন বাবা হয়েছে উকিল বাবা হয়েছে আবার উকিল ভাই হয়েছে এসব মিলিয়ে ওরাই সব কারণ ওখানে আমার কোন আর কেউ নেই শুধু আমি ছাড়া তো এখন এসব ভাবতেছি যে এটা আমি কি করলাম আর কি না করলাম কি করতে চাইলাম আর কি হয়ে গেল এসব ভাবতেছি তখন থেকে করতে চাইলাম কি আর হয়ে গেল কি কারণ ভাবলাম যে হয়ে গেছে আবার ভাব কিছু হয়ে গেছে তাতে কি হয়েছে মানুষের যে বিয়ে করে তাদের সমস্যা কি দুই দিন পর আবার দেখি মান না নেয় এসব ভাবতেছি তারপর উনি নিয়ে গেল আবার আমি আবার ওই যে নাক ফুটা করছি ঢাকা এসে তো কিছুদিন হলো মাসখানিক হলো আমার বিয়ের মাসখানিক হলো আমি আবার নাক ফুটা করছি এখন নাকে এখন ফুল দেবে ফুল আবার ঢুকে না মানে আমি কানতিছি ওরা তিন চারজন মিললা যাইতা ধরা নাকে ফুল দিয়ে দিছে এখন আমি তো কানতিছি অটোর ভিত্তি ধরা এমনি দিয়ে দিছে আমি কানতিছি আবার ওই সেই উকিল বাবার বাড়িতে নিয়ে গেল আমারে নিয়ে যায় হ্যাঁ ওখানে বিয়া বিয়ার পরে বিয়ের দিন আবার ওই ফিজিক্যাল রিলেশন বিয়ের পরে হয়ে গেল বিয়ার আগে একবার হয়েছে আর বিয়ার পরে ওই দিন হ্যাঁ বন্ধুর বাসাতে যিনি আমার উকিল বাবা হয়েছে তো ওনার বাসাতে পরে ওখান থেকে চলে আসলাম আম্মু বললো কই গেছিল আমি বললাম ডিউটিতে গেছিলাম এই তো চলে আসলাম আম্মুকে বুঝাইলাম আর আম্মু বুঝতো আমার কথা কারণ অনেক ভালোবাসতো তো যখন যা লাগতো শুধু আম্মুকে বলার দরকার এখন ঋণ করে হোক আর কিছু করে হোক আম্মু আমাকে এটা আয়নায় দেবে এখন আম্মুকে বললাম যে ইতে ডিউটিতে গেছিলাম তো একটু দেরি করে ছুটি দিছে দশটা বাজে না নয়টা বাজে রাত্রে চলে গেছি কয়েকটা কোন কোন সময়ে ছুটি দিল নয়টা বাজে বললাম যে কাজ শেষ ছুটি দিয়ে দিছে আমাকে বুঝাইলাম আমি মনে করছে সত্যি কারণ ওরা তো কখনো গার্মেন্টস দেখেইনি আমি তো করতে এসছি এখন ওই আঠারো দিন ডিউটি করলাম ওখানে বি ফলে চলে গেল ওখানে কোনো স্যালারিও তুলতে পারলাম না কিছুই তুলতে পারলাম না এখন কিছুদিন পর এখন আব্বা মোর সাথে থাকি থাকতে থাকতে এখন বলে তোমার বিয়ে করছি তোমার বাবার বাবার কাছে থাকার জন্য মার কাছে থাকার জন্য তোমার ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য তোমার বিয়ে করছি আমি এসব বলতেছে সব বলতেছে আমি আবার বলতেছি সমস্যা কি থাকি না আব্বু আম্মু পরে দেখি আব্বু আম্মু মাইনা নেবে না তো আপনি কি বলেন এসব পরে আবার পালাই যাব এর ভিত্তি একবার আব্বু আম্মু আমাকে কি জানি নিয়ে মারতে ধরছে আমি ওর কাছে চলে আসছি আম্মু আব্বু না আম্মু মারতে আসছে আমি ওর কাছে গিয়ে চলে আসছে কেন আব্বু মারতো কিন্তু আব্বু মারতো না বেশি ভয় দেখায়তো না কিন্তু আপনি বিয়ে করার পরে ওর বাসায় যাননি আমি আব্বু আম্মুর সাথে আর আমার বোন ছোট ভাই ছিল ভাইয়ের সাথে শয়তানি করতেছি মিথুন আমি যদি কখনো চলে যাই শ্বশুর বাড়িতে তুই তখন কি করে থাকবি কারণ ওই ভাই কিন্তু আবার আমাকে ছাড়া থাকতেই পারতো না শুধু কানতো কানতো ওই ভাইকে বুঝাচ্ছি মিথুন আমি যদি চলে যাই তুই তখন থাকবি কি করে আমি তো শ্বশুর বাড়ি চলে যাব এসব বলতেছি ওই ভাইকে ফাজলামি করে বলতেছি কিন্তু ওরা মনে করছে ফাজলামি করে কিন্তু আমি সিরিয়াসলি বলতেছি এটা ওরা জানে না এখন বলতে বলতে যে পোশাক আমার গায়ে ছিল এই পোশাক করেই আমি ওখান থেকে পালাই আসছি আমার কাছে টাকা ছিল না ওই যে উকিল ভাই ছিল ওনার কাছে চলে আসছি চলে আসানোর পরে উনি আবার ফোন দিছে বসের যে মায়া তো এখানে চলে আসছে ও সহ উনি সহ আর ওই ভাই সহ আমি সহ আবার অন্যখানে গেলাম জানার পর উনি একটা বাসা নিল একজনে চাচ্ছু বলে রাখে উনি যে বাসায় ভাড়া থাকে ওই ফ্ল্যাটে আর কি একটা ছোট রুম দেখে নিল হ্যাঁ হাসান একটা রুম হ্যাঁ রুম দেখে নিল নেওয়ার পর ওখানে একটা খাট কিনলো ওই দিনে খাট কিনলো আর কি কি যেন কিনলো জানি না কেনানোর পর ওখানে থাকলাম আবার ওই সেই ফিজিক্যাল রিলেশন আবার বিয়ের পরে এটা নিয়ে আমাদের কোনো কোয়েশন নেই হ্যাঁ পরে এখন এই এখন দেখানোর পরে এখন আব্বু আমি ফোন দিচ্ছে কান্তিছে আমার মামাও কান্তিছে মানে জানেন না আপনি কোথায় গেছেন হ্যাঁ এখন বলতেছে আমি বলছি আমি কিন্তু মরে যাব। আমি কিছু যদি করে থাকি তোমরা যদি আমার এটা মেনে না নাও আমি সত্যি সত্যি কিন্তু মরে যাবো এখনই মরবো যখন ফোন দিচ্ছে তখন আপনি এটা বলছিলেন আমি কিন্তু চাষারা আসছি এই যে আমি রেলগাড়ির নিচে এখনই পড়ব কিন্তু অথচ আমি কিন্তু ওই হাজবেন্ড এর সাথে পরে 
এখন কথাবার্তা বলতেছি ওর সাথে আর আব্বু আম্মা দেখে ফোন দিচ্ছে সব বলতেছি আব্বু সিরিয়াসে মেনে নিছে মনে করছে সত্যি সত্যি মেয়ে যদি রাগি মেয়ে যদি আবার সত্যি সত্যি চলে যায় তো আব্বু আবার ওই চাষার আমাকে খুঁজতে আসছে আমার মামাও কান্দিছে কান্দতে কান্দতে আমার মামাও চলে আসছে আবার আমার আম্মু কান্দে পাগলের মতো কান্দে কান্দে বেড়াচ্ছে যে কই গেছি আমি না গেছি আব্বু বলতেছে মা তুমি চলে আসো আমি তোমার কিছুই করব না আম্মু বলতেছে কিছুই করব না মা তুমি চলে আসো দেখো তুমি তো বড় আমার মামা বুঝাচ্ছে তুমি তো বড় তুমি যদি এমন করো মানুষ তোমার ছোট বোন আর তিনটা আছে ভাই আছে বলবে যে এইসব ফ্যামিলিতে বিয়ে করা যাবে না কারণ এইসব ফ্যামিলি ভালো না বড় বোনে যেহেতু খারাপ ছোট বোনে আর কি করতে পারে বড় বোনে যদি মইরা যায় এসব করে আর ছোট বোনেরা কি করবে এসব আমার মামা বুঝাচ্ছে ফোন দিয়ে পরে উনি আবার আমাকে আমার হাজবেন্ড তখন আবার আমাকে বুঝাইলো যে ঠিক আছে মায়া তুমি চলে যাও আমি আব্বু আম্মুকে ম্যানেজ করে নেব দেখো ম্যানেজ করে নেব তারপর আমরা দেখবো বাড়িতে তোমার নিয়ে যাব এর ভিতরে আমার শাশুড়ির সাথে আমি কথা বলি কথা বলতেছি আমার শাশুড়ির সাথে শাশুড়ি বলছে উনি নাকি বিয়ের আগে বলছে শাশুড়িকে যে মা আমি একটা মেয়ে আমার কাছে একটা আমি মেয়েকে পছন্দ করি মেয়েটাকে আমার অনেক ভালো লাগে মেয়েটা শিক্ষিত আছে আর দেখতেও সুন্দর আছে কথাবার্তা কম বলে ভদ্র অনেক এসব বলছে আমি আবার ওনার মোবাইলে রেকর্ড করা আছে আমি আবার সবসময় যেই দেখতাম ওনার সাথে একখানে হয়েছি ওনার মোবাইলটা আগে নিয়ে চেক করতাম যে কার সাথে কথা বলছে অটো রেকর্ড চালু করা থাকতো আমি সবসময় চেক করতাম আর কি আবার মেসেজ দেখতাম মেসেজ চেক করতাম তো এখন দেখি যে ওনার মায়ের সাথে সব কথা বলছে মায় বলছে ঠিক আছে মায়ে বলছে ভাতি যারা সবাই বলছে যাচ্ছে যদি ভালো হয় তাহলে বিয়ে করে ফেলো কিন্তু এই বিয়ের ভিত্তি আবার ওরা ছিল না বিয়ের ভিত্তি আমরা থাকবো না থাকলে যদি আবার পরে সমস্যা হয় এখন বিয়ের ভিত্তি থাকবে না থাকবে না এখন বিয়ে হয়ে গেল আমার শাশুড়ির কাছে গেলাম একদিন বিয়ের পর বিয়ের পর একদিন আমার শাশুড়ির সাথে আগে কথা বললাম কথা বলে আমার বলতিছে যে তোমার কথা ভালো লাগে এই ভালো লাগে সেই ভালো লাগে আমার শাশুড়ি বলতেছে বললাম ভালো লাগবে না আমি কি খারাপ যে আমার কথা ভালো লাগবে না আমি কি বোবা কথা বলতে পারি না যে ভালো লাগবে না এসব বলতেছে তুমি তো ভালোই কথা বলতে পারো আমার শাশুড়ি বলতেছে বলে ফোন টোন আর কথা বলে ফোন টোন কেটে দিলাম এর ভিত্তে এখন আসলাম আসিয়ে যখন আব্বম্বুর সাথে থাকি ওই বাসা থেকে রাগ করে যে গেছিলাম যে আমি মরে যাব বাসার ভিত্তে তো আসলাম আব্বম্বু বুঝাইলো তো ওই যে আমার হাজবেন্ড বুঝাইলো বাসায় চলে আসলাম এর ভিত্তে আবার দেখি শুক্রবার আসলে বা সন্ধ্যা হলেই রেগুলার সন্ধ্যা হলেই উনি আমাকে দেখার জন্য আশেপাশে ঘুরতো ইয়ে করতো সে করতো বাসার ভিত্তি কিন্তু ঢুকতো না ঘুরঘুর করতো কিন্তু আমার ছোট বোনে বলতো বসে তো এবার দিয়ে যাওয়া আসা করতেছে আপু তুমি সত্যি করে কত তুমি কি বসের সাথে কোন তোমার সম্পর্ক আছে কিসের সম্পর্ক রে তোর বসের সাথে ওটা অন্য লোক হলো বুড়া লোক একটা হ্যাঁ আমি বলতাম অথচ বিয়ে হয়ে গেছে বলতাম যে বুড়া লোক একটা দেখতে কেমন বাট্টু লোক আমি দেখতেই পারি না লোকটাকে আর তুই বলিস ওই লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক আছে নি তো এসব বলতাম আমার বোনকে তো বোনও আবার বুঝতো আসলে আমার আপু তো এমন করতে পারে না কারণ আমার আম্মু বলতো আমার বোনে বলতো কারণ এটা এটা লোক হলো এটা তো কিছুই না তোমার পছন্দ করতো না আবার বলতো তোমার পিছু তো এমনি কত ছেলে থাকতো ভালো একটা ছেলে দেখো আব্বু বলতো ভালো যে ভালো হবে ই লাগবে না সম্পদ লাগবে না তার যদি শুধু ছেলেটা ভালো হয় চরিত্র ব্যবহার বংশগত ভালো হয় তাহলে তুমি তুমি যদি তার সাথে প্রেম করো আমরা মেনে নেব সেই ছেলেকে তখনও কিন্তু পালাই যাইবা না আব্বু বুঝাইতো আগে আমার ছোট থাকতে বুঝাইতো আব্বু এসব কিন্তু আমার মাথায় ওইটা কাজ করেনি এখন ভাবছি বিয়ে যেহেতু হয়েছে আব্বু তো মেনেই নেবে উনি যেহেতু বলছে যে আব্বুকে আম্মুকে রাজি করাবে তো রাজি করাইতে পারবে মনে হয় এখন রেগুলার দেখতে আসে দেখতে আসে আমার বোন যখন এমনি বলে আবার দুই দিন পর পর দেখতে আসে আমারে এখন কি বলবো আমি তো কিছু দেখতে আসে বলতে কি আপনার বাসায় ঢোকে বাসায় ঢোকে না বাসার আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করে এখন আমরা হাতি সারা করে চোখ সারা করে কথা বলে এখন একদিন আমার একটা স্কিন টাচ সেট দিছে স্কিন টাচ একটা সেট দিল আমি আবার কিভাবে নেব ওনার সামনা সামনি তো আর সামনে থেকে নিতে পারবো না মানুষ বলবে এই লোকটার সাথে নিশ্চয়ই কোন তাহলে সম্পর্ক আছে আমি আর ছোট ভাই ছিল ওই যে ভাইকে বলতাম ভাইয়া আমি কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে চলে যাব ওই ভাইকে বলতাম ভাইয়া ওই যে ওই মেয়ে একটা আছে ছোট মানুষ তো বুঝাইতাম যা তাই বুঝতো ওরা কিন্তু মেয়ে শুধু শার্ট প্যান্ট পরছে আমি যেমন শার্ট প্যান্ট পরি না ওই মেয়েটা ওইরকম শার্ট প্যান্ট পরছে ওগুলো আগলা দাড়ি লাগাইছে বুঝছো আগলা দাড়ি লাগাইছে ও তোমার হাতে একটা মোবাইল দেবে তুমি মোবাইলটা নিয়ে আসে আব্বুরেও কইবা না আম্মুরেও কইবা না আমার হাতে দিয়ে দিবা হ্যাঁ তো ওই ভাই আবার কি করছে ছোট ভাই নিয়ে আসছে ফোনটা নিয়ে আসা আমার হাতে দিছে 
দিয়ে কিছুক্ষণ পর আব্বু রেখা আব্বু আব্বু মায়া ঘুরে একটা ছেলে মেয়ে আছে মেয়েটা আপু যেমন সাত প্যান পরে এমন সাত প্যান পরে বুঝছো সাত প্যান পরে তো মেয়েটার কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো দাঁড়ি লাগাইছে কিসের জন্য গাড়ি লাগাইছে কিসের জন্য তো এখন আব্বু অতটা কেয়ার করেনি ছোট মানুষে কি বলতিছে না বলতিছে কেয়ার করেনি তখন আমি আবার ভয় পাইতেছি আব্বু যদি আবার এটা সত্যি ভাবি না যে আমি আসলে একটা লোকের কাছ থেকে ফোন নিছি আমাকে বললাম মায়া তুমি কার কাছ থেকে ফোন নিছো সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করতেছে কার কাছ থেকে ফোন নিছো আমি বললাম আব্বু না আমার এই ফোনটা না ওই ইয়ে নিছিল একটা মেয়ের কথা বললাম যে রত্না নিছিল তো আমার ওর ফোন নাকি নষ্ট হয়ে গেছে এর জন্য আর কি পরে আমাকে এটা দিয়ে দিল আর মিথুনের দ্বারা আমি নিলাম তো এখন আব্বু মনে করছে হয় মনে হয় আর ছোট মানুষে কি বলছে না বলছে হ্যাঁ আব্বু অতটা খেয়াল করি পরে আব্বুকে ওই সেটটা বের করে দেখাইলাম আমার ছেটটা দেখাইলাম যেটা নিছিল আর ওই স্ক্রিন টাচ আবার হচ্ছে ই করে রাখছি চুরি করে রাখছি আব্বু আমাকে দেখাচ্ছি না কিছুদিন পর আবার আম্মু দেখতে পারছে মোবাইল আমি বললাম আম্মু এটা ওই রত্নার নিছি আমি একটু পরে আবার ওরে দিয়ে দেবো আমি কিছু চালানোর জন্য একটু নিছি আমার মোবাইল তো নষ্ট চালানোর জন্য একটু নিছি আম্মু আবার আম্মুর কানে আব্বুর কানে এটা দেয়নি দেয়নি এখন যাইতেছে কিছুদিন পর আবার ওই রাত্রে বেলা আম্মু পিঠা বানাইতেছে রান্নাঘরে বসে এখন উনি চলে আসছে একটা লোক সহ বুড় আর ওনার থেকে আরো একটা বয়স্ক লোক সহ চলে আসছে আইসা আব্বু ঘরে ছিল আমি ছিলাম আম্মু ছিল পরে আম্মু আব্বুর পা ধরা জড়াই ধরা বয়ে রয়েছে যে এখন আব্বু তো চেনে না আম্মুও চেনে না এই লোকটা কে হঠাৎ এসে এটা পাগল নি যে হঠাৎ এসে পা ধরে বসলো এটা আবার কেমন হতে পারে পরে আম্মু তো ভয় পাইছে যে হাসা পাগল নাকি এটা পরে আব্বু জিজ্ঞেস করতেছে কে তুমি কে সে সবকিছু এখন খুলে বললো যে আমি আমি আবার ভয়ে রান্নাঘরে আছি আমি যাচ্ছি না আব্বু যদি আবার আমাকে মারে এখন আমি ভয়ে যাচ্ছি না রান্নাঘরে আছি উনি আবার সবকিছু আব্বুকে খুলে বললো আম্মুকে খুলে বললো পা ধরছে বলতেছে আপনারা যদি মাপ না করেন তাহলে আমি কিন্তু পা ছাইরা দেবো না এসব আবার আমার ছোট ভাইয়া এসে আমার বলতেছে মানে এই যে কাজটা করতেছে আপনার হাজব্যান্ড সেটা কি আপনাকে আগে থেকে জানিয়েছিল যে আজকে আমি ধরনের ঘটনা ঘটা না না এসব বলেনি ডিরেক্টলি সে বাসার মধ্যে ঢুকে ধরনের হ্যাঁ তো পরে এখন এই আমার ছোট ভাই গিয়ে আবার রান্নাঘরে গিয়ে বলতেছে আপু লোকটা কে এসব কি কিনে নিয়ে আসছে আবার দিয়ে আব্বুর পায়ে জড়াই ধরছে কান্না করতেছে লোকটা কে পরে আব্বু কয় এটা তো কোনোদিনও সম্ভব না তোমার বয়স আমার বয়স তো সমানই প্রায় দুই এক বছর বা দুই তিন বছর পাঁচ বছর কম বেশি হতে পারে কিন্তু তুমি তো আমার বয়সে আর আমার মেয়ে কি এমন বয়স হয়েছে সতেরো বছর বয়সে এই মেয়ে তোমার সাথে বিয়ে বসতে এটা কি সত্যি আব্বু মানে মাথায় হাত দিয়ে আর কান্তিছে আর এসব করিতেছে আমার ডাকতিছে আমি আবার ভয়ে যাচ্ছি না আব্বু যদি আমার মারে আব্বু কান্তিছে আর বলতেছে মায়া তুমি কি এটা সত্যি এমন করছো আমি বল আমি কথা বলতেছি না আমিও কান্তিছি আব্বুর সাথে আব্বু আমার একটা খুচুন ছিল তরকারি লাড়ার জন্য এই খুচুন দিয়ে আমার ঢিলা দিছে তুই মরিস না তুই এখনই মরে যাবে হ্যাঁ সামনে তুই এখনই মরে যা তুই মরে গেলে আমার কোন দুঃখ নাই তুই যা এখান থেকে তোর আমি অনেক ভালো ভাবছিলাম আমি মানুষের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অনেক কথা বলতাম যে আমার মেয়ে এমন হবে না আমার চারটা মেয়ে এমন কখনো হবে না গ্রামের উপর দিয়ে তুই অনেক ভালো ছিল সবাই তো সুনাম করত আর তুই আজকে কিভাবে এই কাজটা করতে পারছি আমি কি করে সমাজে মুখ দেখাবো বাড়িতে কিভাবে মুখ দেখাবো আর ওর সাথে তো জীবনটা কয়েকদিন চলবে ওর তো অর্ধেক বয়স চলে গেছে আর তুই কি মেয়ে ওর তো কেমন রুচি তোর আমি তো কখনোই ভাবতে পারিনি আব্বু বলতিস এসব কথা আমি কান্তিছি আবার ওই আমার এই যে ই করছে তো ঢিলা দিছে ফুরসুন দিয়ে আমি আবার ওখান থেকে সরে গেছি সরে গেছি আমি কান্তিছি আব্বু কান্তিছে আম্মু কান্তিছে আমার বোনেরা ছোট ভাই সহ মামা সহ সবাই কান্নাকাটি শুরু করছে এখন কান্নাকাটি শুরু করছে করানোর পর এখন আব্বু আম্মু বলতিছে যাই হোক ওনারে বলতিছে যে তুমি আগে বিয়া করনি বলছে হ্যাঁ আমি বিয়া করছিলাম আগের ঘরের এই সন্তান আছে আর আমার ওয়াইফ কে আমি ডিপোজ দিয়ে দিচ্ছি বা উনি আমাকে ডিপোজ দিয়ে চলে গেছে সব আর কি বলতিছে আব্বু আব্বু বলতিছে আমার মেয়েও যখন তোমার ছাড়া বাঁচবে না তুমিও যখন আমার মেয়েকে ছাড়া বাঁচবা না তো ঠিক আছে থাকো তোমরা যেভাবে থাকতে পারবা থাকো আমার বলতিছে মায়া তুই যে থাকতে পারিস বাবার পা ধরে যখন বসে আছে এসব বললো তখন আব্বু মেনে নিল যে ঠিক আছে তুমি আগে বিয়ে করনি তো বললো হ্যাঁ বিয়ে করছিলাম তো ওই ঘরের একটা সন্তান আছে আর ওনার ডিপোজ দিয়ে দিছি 
কাগজপাতি তুমি দেখাইতে পারবা বা হ্যাঁ দেখাইতে পারবো পরে সবাই জানে যে হ্যাঁ আসলেই ওই বোর্ডে ডিপোজ দিছে আশেপাশের লোক সবাই জানে আর যে বাসায় আছে এরাও জানে যে ডিপোজ দিছে আগের বোর্ডে কারণ ওরাও স্থানীয় ছিল এরাও স্থানীয় ওই ডিপোজ দিয়ে গেছে তো এখন এসব বললো পরে যে বউ সেটা জানে না কেউ জানে না আর আমরাও জানি না তো এখন এসব বললো যে ডিপোজ দিছে এখন সবাই বলে হ্যাঁ ডিপোজ দিছে আব্বু মেনে নিল কারণ যেহেতু মেয়েও যেহেতু ওরে ছাড়াই বাঁচবে না মরে যাবে আর ও যেহেতু আমার মেয়েরা ছাড়া বাঁচবে না এখন ওরা যদি সুখে থাকে কদে সুখের ভিতরে আমি আবার কথা বলে কি করব এসব বলতো আব্বু মনে মনে ভাবতো আর আম্মুরে বলতো যে তো তোমার মেয়ে এসব কি করছে না করছে আব্বু আবার আমি একাই থাকলে আব্বু আমার মারতে চাই তো মারতে যাই কিছু বলি না আবুর খালি আব্বুর কথা শুনি আর কান দি আমি আসলেই যে কি করলাম এসব আমি তো বুঝতে পারলাম না কি করতে চাইলাম কি বা হয়ে পাইলাম আর কি বা হয়ে গেল শুধু শুধু এসব কিসের জন্য করলাম এসব ঝামেলা তো বুঝতে পারিনি যে সব ঝামেলা হয়ে যাবে এমন একটা বড় পর্যায়ে দাঁড়ায় যাবে বেশি কিছু সমস্যা হবে এত কিছু বুঝতাম না জানতাম ওনার সাথে বিয়ে হলেই বা কি হবে দুদিন পরে দেশে চলে যাব সবাই চলে যাচ্ছে কি হয়েছে এভাবে চলে যাব উনি তো আর আমাকে কিছু ই করতে পারবে না দেশে গিয়ে যদি গ্রামে যাই তখন তখন তো আর কিছু করতে পারবে না এসব ভাবতাম তারপরে আবু মেনে নিল আছি ওনার সাথেই ওনার সাথে আর কি উনি ওনার বাসাতে থাকে রাত একটা দুইটা তিনটা পর্যন্ত আমার সাথে কথা বলে আর একটা লোকে যদি কেউ যদি তিনটা চারটা রেগুলার যদি কথা বলে কেউ কি বুঝতে পারবে যে ওনার ওয়াইফ আছে কিনা কেন ঘরে উঠে যাচ্ছিলেন না ওনার ঘরে উঠে যাচ্ছি না তখন বলতেছে মায়া উনি আবার ওই ফ্যাক্টরি নিয়ে এক সমস্যায় পড়ে গেছিল যার কারণে ওদের ওদের হচ্ছে তিনজনারই হচ্ছে তিনজন পার্টনার মিলেই প্রায় পঁচানব্বই লাখ টাকা হচ্ছে ধরা খাইছে তো এই নিয়ে এখন উনি বলতেছে মায়া আমি তো বাড়িটা বিক্রি করে দেব তো কি করব এখন আমার তো সামনে সমস্যা অনেক বাড়িটা বিক্রি করি তো মা আমি বলতাম প্রথম প্রথম তো অতটা কিছু বুঝতাম না তো আমি বললাম আপনি কি করবেন আমি জানি তো উনি আবার বাড়ি বিক্রি করে দিল ওখান থেকে মনে হয় আমার এক লক্ষ টাকা দিছিল না এর মধ্যে আমার আব্বু বলছে আম্মু বলছে যে ও যে তোমার কাছে থাকবে তো ওর একটা ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা আছে না ওরে তুমি কি করে দিতে পারবো ওর ভবিষ্যৎ আছে না পরে উনি এক লক্ষ টাকা দিছিল দেওয়ানোর পর এই টাকা আবার আমি দেশে পাঠাই দিছি যে জমি টমি রাখবে এই টাকা আবার ওখান থেকে আবার শেষ হয়ে গেছে কারণ যার কাছে রাখতে দিছি এও মনে করেন দশ হাজার পাঁচ হাজার বিশ হাজার ভাঙছে এ আবার আরেক ওর কাছ থেকে আবার আরেকজন আবার ধান নিচ্ছে দশ হাজার পাঁচ হাজার এমন করে দেখা যায় টাকা আমার পঞ্চাশ হাজার নেই আচ্ছা এগুলো বোঝাতো আপনাকে এসব বোঝাইতো আপনি চোখ বন্ধ করে সেগুলো বিশ্বাস করলাম আমিও বিশ্বাস করলাম পরে ওই এক লক্ষ টাকা দিল লইয়া দেশে গেলাম দেশে পাঠাই দিলাম দেশে দেখি দেশে পাঠাই দেওয়ার আগে আমার এক হলো খালু ফেনিতে থাকে ওই ছোট খেলা যে খেলা আমার ছোট থেকে মানুষ করছে যাকে মা বলে জানতাম ওই খালা পরে বিয়ে হয়েছে যখন উনি আবার হচ্ছে ওই খালু আবার ওই ফেনিতে ফেনি না কোন জায়গা যেন থাকে ওখান থেকে আসবে বলছে যে মায়ের নাকি বিয়ে হয়েছে আমরে বলছে আপা মায়ের নাকি বিয়ে দিলেন তো আমাকে না জানাইয়া দিলেন ও তো আমাদের মেয়ের মতো সবাই মনে আসা কাঙ্গা আছে আম্মু আর অত কিছু খুলে না বলে বলছে হ্যাঁ ভাই তুমি আইসো আইয়া দেখা যায় কয় ঠিক আছে আইতা আসি জামাই রে দেখা যাম এসব বলছে আমার খালু এখন তখন ছিল অবরোধ অবরোধের সময় তো তো খালু আবার আসতে ধরছে এখানে কোন জায়গা ফেনি না কোন জায়গায় যেন আবার হচ্ছে ভৈরবে এক্সিডেন্ট হয়েছে বাসে ওই যে পেট্রোল ধরাই দেয় না এখন খালু এটা দেখে ঢিলা ঢিলি দেখে খালু মনে করছে সবাই নামা যাচ্ছে খালু আবার জ্বালানা দিয়ে লাভ দিছে লাভ দেওয়ানোর পর তখন ওই ই হয়েছে খালুর কান ফাইটটা রক্ত বের হয়েছে মাথা ফাইটটা রক্ত বের হয়েছে ওখানে নিচে পড়েছিল পরে একজন চেনা পরিচয় সাথের লোক যে কাজে আসছে উনি আবার নিয়ে গেছে নিয়ে যে পুলিশ টুলিশ আবার আসছে আইসা আবার ওনারে নিয়ে গেছে পরে আবার ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠাই দিছে আমাদেরকে আবার রাত্রের ভিত্তি ফোন দিল এর ভিত্তি আমরা আবার হচ্ছে দুইজন একটা রুম নিলাম আব্বু বলতেছে আবার সবাই বলতেছে বাড়ি এলো আবার ওনারে চেনে বলে ভাই আপনি আবার এভাবে 
থাকেন কিসের জন্য মানে আব্বু আম্মু যে রুমে থাকতো ওই রুমে আবার আমরা থাকতাম আব্বু আম্মু থাকতো আমরা থাকতাম আম্মু ওরা খাটে থাকতো আর আব্বু আমার মামা সহ আবার অন্য একটা রুম নিছে ওই রুমে থাকতো যেহেতু দেখতেছে মেয়ে এখানে করে ওরা আবার অন্য রুমে থাকতো আর এখানে আমার বোনেরা সহ আমরা আম্মু সবাই মিলে আবার আমরা দুইজন নিচে থাকতাম আম্মুরা সবাই আম্মু আমার বোন ভাই সবাই ওরা খাটে ঘুমাতো আমরা আবার নিচে ঘুমাইতাম তো এভাবে কয়েকদিন থাকবেন আপনি একটা রুম নেন পরে আবার রুম নিলাম একটা রুম নিয়ে এই রুমের ভিতরে সবকিছু জিনিসপত্র সব কিনলো যত জিনিস লাগে সব কিনছে কিনে নিল নেওয়ানোর পর ওই রুমে গেলাম প্রথম জানার পর এখন থাকতেছি কিছুদিন তখন পর্যন্ত আপনার ওই প্রতিবন্ধী ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়নি না দেখা হয়নি আচ্ছা দেখা হয়নি তো ওই এখন রুমটা কি আপনার পুরো ফ্যামিলি সহই নিল হ্যাঁ আচ্ছা মেনে নিল সব সমস্যা কোথায় আমি বললাম আমরে আমরে আবার বললাম আম্মুর সমস্যা আছে ওর ভাইরা যদি মেনে না নেয় এই জন্যই আর কি আমরে বুঝাচ্ছি আমি আম্মু বলতেছে তুই কি আমার থেকে বড় না আমার থেকে ছোট রে আমি বললাম ছোট আমি তোর একদিনের বড় হলেও তো বড় আমি বললাম হ্যাঁ বড় তুমি তাহলে তোর থেকে আমার হচ্ছে বুদ্ধি কম আছে না বেশি আছে আমি বললাম যে বেশি আছে আমাকে বলতেছি যে বেশি আছে তোমার বুদ্ধি তাহলে তুই আমার কথা বাদ দিয়ে তুই ওর কথা কিসের জন্য বিশ্বাস করতেছিস আমি বললাম যে ও তো বলতিসে সেজন্য আমি বিশ্বাস করতেছি একজনের যদি বলে যে ওই ঘরের ভিতরে আগুন লাগাই দিয়ে তুই কি তাই দিয়ে এসে বলবি যে হ দিয়ে আইসি আমি বললাম তাহলে সত্য কথা বলবো না মিথ্যা কথা বলবো আমরা এই কথা বলতেছে বলে এখন ওখানে থাকতেছি এর ভিত্তি আমার খালু ওই যে কথা বললো আসবে উনি চলে আসবে আমার সাথে আছে ওই যে আলাদা রুম নিলাম তো ওখানে থাকতেছি এখন ও বলতেছে ওরে বললাম যে দেখেন আমার ছোট খালু তো আসবে কারণ এই খালারে আমি ছোট থেকে মা বলে রাখতাম আমার অনেক আদর করতো এই খালু খালু আমাকে অনেক আদর করতো মেয়ের মতো দেখতো না মেয়ে নাই তিনটাই ছেলে তো সব সবকিছু বললাম উনি বললো উনি আসলে আমি থাকবো না বললাম কিসের জন্য থাকবেন না ওই না বলবে জামাই এরকম সেরকম এর মধ্যে আমার খালু যে কথা বললো বারোটার সময় রাত তিনটা বাজে শুনি আমার খালু এক্সিডেন্ট হয়েছে ঢাকা মেডিকেলে চলে আসছে ঢাকা মেডিকেলে চলে আসছে আম্মু আমার আম্মুরেও আম্মুরেও ফোন দিছে আব্বুরেও ফোন দিছে ঢাকা মেডিকেল থেকে আবার ঢাকা মেডিকেল থেকে ফোন দিছে আমার মামারে বাড়ি দেশে ফোন দিছে দেশ থেকে আবার আমাদের ফোনে আবার ফোন আসতেছে আমার ফোনও বাঁচতেছে আমার হাজব্যান্ডের ফোনও বাঁচতেছে আমার আম্মুর ফোন আব্বুর ফোন সবার ফোনও বাঁচতেছে এখন রাত তিনটা বাজে পাশাপাশি তো বাসা তো এখন আম্মু আবার আমার খবর দিছে দেখো তো মায়ারে জিগে এসো তো যে কি হয়েছে ফোন দিত কও তো একটু আমি আবার ফোন দিলাম শুনতেছি এই অবস্থা খালু এক্সিডেন্ট করছে হ্যাঁ আমি খালুর সাথে রাত্রে কথা বললাম বারোটার সময় আম্মু বলে আমি কথা বললাম ওর সাথে ওরে আসতে বললাম ওই আসবে আসলে এক লক্ষ টাকা লইয়ে যায় আর দেশে জমি টমি কিনবো নেব ধানের জমি নেব এসব বলতিছে অবরোধের জন্য যাইতে পারতিছি না আর ও আসুক অনেক জিনিসপত্র কিনছি আমরা আর এসব নিয়ে যাওয়া লাগবে ও আসলে আমাদের একটু ই হবে এসব বলতিছে এখন খালুর এর ভিত্তি এমন সকালবেলা উঠলাম আমি সকালবেলা উঠেই এর আগে ওনার ওয়াইফ আসছে দশ দিন যখন থাকলাম ওই প্রথম রুমে যখন দশ দিন থাকলাম এর ভিতর ওয়াইফ আসছে আয়সা প্রথম যে বাসায় উনি আসছিল না আয়সা বলছিল যে আমি ওনার বড় বোন লাগে বিয়ে করাই দেব ওই বাসার মহিলা আবার ওই বাড়িয়ালি আবার হচ্ছে নিয়ে আসতে আমরা রুম চেঞ্জ করে অন্য বাসায় আসছে তো ওই বাসায় নিয়ে আসতে আয়সা বলতেছে মায়াতে এই বাসায় থাকে এখন আমি কেবল ঘুম থেকে উঠে আসছি কিছুই করিনি ফ্রেশও হয়নি কিছুই করিনি এমনি উঠে আসছি চিল্লা চিল্লি লাগছে কিসে দেখে আসি আসে দেখে ওই মহিলা আর ওই বাড়ি আলি আমার বলতেছে মায়া ভালো আছিস রে আমি বললাম হ্যাঁ ভালো আছি ওই এই যে মায়া ওই মহিলাকে দেখাই দিচ্ছে আর কি ওই বাড়ি আলি আগের বাড়ি আলি যে তো মায়া আমি বলে মায়া তুমি কোথায় থাকো আমি বললাম কেন এই যে এখানে থাকি পরে গেলাম গা আমার মনে নাই এই মহিলা যে আসছিল আমার বিয়ের আগে আয়সা বলছে যে বোন লাগে এখন আমার বলতেছে আমি যে তোমার মনে আছে আমি নিজে আসছিলাম আয়সা বলছিলাম আমি আমি একজনের বোন লাগি তার হচ্ছে সে তোমাকে পছন্দ করে তার সাথে তোমার বিয়ে দেবো বলে গেছিলাম আমি বললাম হ্যাঁ অতটা মনে নাই কিন্তু বোরকাটা একটু চেনা চেনা লাগতেছে আমার মুখ তো দেখিনি ওই সোম আপনার মুখ খুলতে গেছিলাম মুখোশ খুলতে গেছিলাম আপনি তো দেখাননি আমার মুখ পরে এখন ওই মহিলা আসতে 
আয়শা এখন রুমে নিয়ে গেলাম যে এটা আমার রুম আমার হাজবেন্ড তখন শুয়েই আছে শীতের দিন তো হালকা হালকা শীত উনি শুয়েই আছে আমি আবার উঠে যে আম্মুর বাসায় যাইতে ধরে তখনই তো দেখলাম নিয়ে আসলাম তখন উনি শুয়ে আছে আয়শায় ওনার সাথে যা তা বলতিছে আমার হাজবেন্ড আবার দেখে ওর পা ধরতিছে আপু তুই আমি চিল্লাস না চিল্লাস না মানুষ বোন করছি তোরে আমি মানে ওয়াইফের পা ধরতিছে বা হাত ধরতিছে বলে কি বলছে আপু ওইভাবে চিল্লাস না আপু কি বোন তোর তুই এভাবে চিল্লাস না তুই দেখ এখানে অনেক মান সম্মানের ব্যাপার অনেক কিছু বলতিস আর কি যখন এসব বলতিসে আমি বললাম যে এ আবার কে তাহলে ও আবার বলতিসে ওই মহিলা বলতিসে মানে যেসব ভাষা বলা যায় না এসব ভাষায় বলে গালি দিচ্ছে তুই কি করে আমার রাখে বিয়ে করতে পারলি তুই আমার এক সংসার ভাঙ্গে নিয়ে আসতিস নিয়ে আসা তুই আবার অন্য মেয়েকে তুই কিভাবে বিয়ে করতিস এসব বলতিস তারপর উনি এভাবে বলতিস এখন আমার হাজবেন্ড উঠে ওনার হাত ধরতিছে পা ধরতিছে কি অবস্থা আমি তো এসব দেখে আমি সহ্য করতে পারতিস না এসব কি হচ্ছে না হচ্ছে এসব কি মানুষ নাটক দেখতে নাটকের থেকেও তো নাটক দেখতেছি আমি ঘরের ভিত্তি আমার এসব কি হচ্ছে এসব ভাবতেছি আর কান্দিছি আমি আর কান্দিছি এখন আম্মু এসব বলতেছি ওই মহিলা কে এখন ওই যে যে বাসায় গিয়া বলছিল যে মহিলা বাসা ই বাড়িয়ালার বউ উনি আসা আবার আমার আমরে বলতিছে মাইয়ারে বিয়া দিস দেখা দেওয়া মাইয়া যে জামাই যে আরো বিয়া করছে বাচ্চা কাচ্চা আছে এই রেখা যে বিয়া দিস দেখো নি আগে এখন আমার আম্মু বলতিছে কি বলে না বলে সব ওই তো আমাদের কাছে বললো যে ওর বউরে এই রিপোজ দিছে সেই করছে আবার এ বউ আবার কোথা থেকে আসলো আমি বললি আমি আবার বলতেছি ঢাকা শহরে মনে হয় এমনই হয় এসব মিথ্যা কথা একজনে এমনি একজন স্বামীর নিয়ে দাবি করতে পারে এটা কিছুই না ছবিতে দেখি না আমি আবার এসব বলতেছি মনে মনে ভাবতেছি আমরে বলতেছি আম্মু আবার মানুষকে বুঝাচ্ছে যে এমনও হতে পারে দেখি না এটা তো সত্যি সত্যি হচ্ছে উনি ওনার ওয়াইফ আর উনি ওনার হাজবেন্ড আমি তাহলে কি হলাম আমি কে আমি এটা ভাবতেছি আমি কে ও ঘরের ভিত্তে এখন একটা রুমের ভিত্তে এখন উনি ফোন দিল ওনার মারে আমার শাশুড়ির ফোন দিল শাশুড়ি চলে আসলো আমার ভাসুরের পোলা চলে আসলো তারপর আমার ননদ চলে আসলো এসব চলে আসলো আসানোর পরে বলতেছে সবকিছু কিভাবে যেন মিটমাট করলো জানি না এবার বলল যে মায়ারে ওই বাড়িতে নিয়ে যাই না হলে ওরে নিয়ে যাই এখন ওই বলতিস আমি না তোর কালকা রাত্রেই তোরে বললাম তুই এখানে আসবি না আমি বিয়ে করে ফেলছি তুই খবরদার আসবি না তুই হলো ইতে থাকবি তোর ওখান থেকে খাওয়ান খোরাক সব পাঠাই দেবো আমি তোকে আসতে না করছি না আমি আমি ভাবতিছি এই লোকটা এত কিছু মিথ্যা কথা বললো এত কথা গোপন রাখলো রাইখা আমার এভাবে বিয়ে করলো আমার এই বয়সে আর লোকটাকে আমি মেনে নিলাম এরপরে লোকটা আমাকে আমার সাথে কিসের জন্য এভাবে প্রতারণা করলো বাবু এত প্রতারক লোকটা অনেক কিছু ভাবতেছি ওরা এখানে এত কাহিনী করতেছে আমি আবার এদিকে বসে বসে বিছানার এক কোনায় ভাবতেছি এসব লোকটা আমার সাথে এমন করতে পারলো আমি তো এমনটা চাইনি কখনো যে এমনটা হোক মানে আপনি তখন কিছুই করছিলেন না চুপচাপ বসে আছেন একবার ঠান্ডা ঢুকে গেছেন আর ওরা দেখি উনি ওনার ওয়াইফ রে মারতিছে ধাক্কাছে বাড়ি খেয়ে অল্প একটু জায়গা আর কি রক্ত বের হয়েছে আমি কান্তিছি আর ওদের মারামারি একটু বন্ধ হলো বন্ধ হলো আমার শাশুড়িরা আসা সবাই আর কি মিটমাট করে বলতেছে মায়া তুমি আমাদের সাথে চলো আমি বলি কই যাবো আমি আমি যাবো না আমি এই সংসার করবো না আমি চাইছিলাম যা চাইছিলাম তার বিপরীত সবে পাইছি আমি আমি এখানে যাবো না কিছুই করব না আমার আব্বু আবার আম্মুরে ধরে ইচ্ছা মতো মারতিছে মানুষের সামনে ওই একই বাড়িতে সব ঘটতেছে একই বাড়িতে সব হচ্ছে রুমের ভিত্তে ওরা হাজবেন্ড ওয়াইফ মারামারি করতেছে বাহিরে আবার হচ্ছে আমার আব্বু আম্মু মারামারি করতেছে তোর মেয়ে এসব কি করলো আমার মুখে চুন কালি মাখিয়ে দিল আমি তো কখনো চাইনি আমার মেয়েটা এমন হবে তুই শাসন করিস না আমার আম্মু বল শাসন আর কিভাবে করব একটা মেয়েকে কম শাসনে রাখছি ওরা কোনো ছেলের সাথে কথা বলতে দেয়নি কোনো কারোর সাথে মানুষ খেলতে যায় ছোটবেলা থেকে আমি কখনো খেলতে যাইতে দেয়নি আমার মা বলতেছে যাইতে দেয়নি তারপরেও যদি মেয়ে এমন হয়ে যায় এটা কিভাবে এটা আমার দোষ আপনি আমার দোষ দিচ্ছেন কেন আমার আব্বুকে বলতেছে আর আব্বু আমার প্রায় চুলের মুঠি ধরে মারতিছে আর সবার মধ্যে মানে যে যার বউকে ধরে পেটাচ্ছে আর কি হ্যাঁ কেউ তো আর কিছু বলবে না ওনার মেয়ে ভাব করছে 
নিশ্চয় তাহলে ওনার ওয়াইফ এর দোষ নিশ্চয় মেয়েকে তাহলে কিছু বলেনি মানুষের সাথে মায়া বাইরা যায় এসব বলতো না তো যাইতে দিত না আব্বু ছোটবেলা থেকে কারোর সাথে কথাবার্তা বলতে দিত না মেয়েরা খেলতে যায় একসাথে মানুষের একটা জিনিস চুরি করে পারে গাছ থেকে করে সে করে এসব আব্বু আমার পছন্দ করতো না আর বলতো এসব করলে গুনা হয় আমরা এই অনুযায়ী চলে আসছি আব্বু আম্মু কথা অনুযায়ী চলে আসছি হঠাৎ যে এরকম হবে আমিও নিজেও জানতাম না আমি করতে গেলাম একটা আর একটা করতে গিয়া এটা করতে গিয়া ফান্দে পড়ে গেলাম আমি এখন আমি এসব ভাবতেছি আম্মুরেও দেখে মারতেছে আব্বুর সামনে তো আমি যাইতেই পারবো না আব্বু যদি আমার কোন কিছু দিয়ে কোপ দেয় রাগের ভিত্তে আমার আবার বের হতে দিচ্ছে না আমার হাজব্যান্ড পরে ওই মহিলা ওদিকে কান্দিছে এদিকে চিন্তা করতেছে আমি এদিকে বইয়ে আবার কান্দিছি শাশুড়ি বই আছে সবাই তারপর আমার শাশুড়ি আবার ওই মহিলাকে নিয়ে গেল ওনার ওয়াইফ কে নিয়ে গেল পরে উনি গেল সাথে গেল সবকিছু কিভাবে যেন ভালো হয়ে গেল ভালো হয়ে যাওয়ার পর পরে শুনি যে উনি ওই ওয়াইফ কে বিয়ে করছে আট বছর হলো বিয়ে করছে যখন গার্মেন্টসে থাকতো গার্মেন্টসে উনি তখন পিএম না জিএম ছিল আর ওই মহিলা নাকি কাজের বুয়া ছিল না ঝাড়ু দেওয়া বুয়া ছিল ওনাকে বিয়ে করছে দিস ইজ দ্য স্টোরি দ্যাট উই ওয়ান্ট টু রেভেল অ্যান্ড হোয়াট দ্য সিচুয়েশন ইজ কামিং আপনি ইমাজিনই করেন কিন্তু ইমাজিন করে আসলে রিয়েলিটির সাথে ম্যাচ করানো খুব ডিফিকাল্ট কজ আপনি এরপরে যেটা ইমাজিন করবেন সেটা ম্যাচ করবে না কোনো মায়া তারপরে সব মেনে সব কিছু হয়ে গেল উনি ভালো হয়ে গেল ওনারে নিয়ে গেল তারপর শুনতে পারলাম যে উনি যখন ওই যে এসব বিয়ে করলো এই মহিলারে বিয়ে করছে কাজের বুয়া ছিল ওনার বিয়ে করছে উনি আবার ওনার আবার হলো বিয়ে বিয়ে হয়েছিল হলো খালতো না মামতো ভাইয়ের সাথে ওই বিয়ে ভেঙে নিয়ে এসে উনি করেছে ওই উনি যখন ওই মহিলা যখন চারটা বাচ্চা রেখে আমার মতো বাচ্চা আছে ওনার রেখে চলে আসছে আসানোর পর ওনার শাশুড়ি বলতে ওনার খালা যে খালাই তো শাশুড়ি হয়ে গেছে কারণ খালতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়ে গেছিল উনি স্টক করে মারা যায় স্টক করে মারা গেছে এখন উনি বলতেছে যে তুই আমার এভাবে লইয়া আসিস বা এভাবে নিয়ে আসা তুই আমার এমন করছিস আবার আমার রাই খারাপটা মেয়ে বিয়ে করছিস সেই সেই বলে তোর তো আমি বিয়ে করিনি ওই আবার আমার সামনে বলে আমার হাজব্যান্ড যে তোর তো আমি বিয়ে করিনি আমি বিয়ে করছি মায়ারে তুই তো আমার কাছে জোর করে চলে আসছিস আমি সত্যি তুমি কিছু মাথা টাথা গরম করো না আমি করো না আমি কিন্তু ওকে হচ্ছে ই করব ডিপোজ দেবো আমি তোমার নিয়ে সংসার করব সত্যি বললাম অনেক কিছু বলতো যে তোমার নিয়ে সংসার করবো ওকে ডিপোজ দিয়ে দেবো বাচ্চাটা নিয়ে আসলে তুমি কি পালতে পারবো না বাচ্চাটা নিয়ে আসলে পালতে পারবো না প্রতিবন্ধী বাচ্চাটা না না পরে যে ওয়াইফ আছে করলো সেই ওনার ঘরে একটা বাচ্চা আছে ছেলে নামে ছেলে কয় বছর বয়স চার বছর মনে হয় রানিং এ পাঁচ বছর চলছে ওকে এটা একটা আর প্রতিবন্ধী বাচ্চাটা ওটা দশ বছর বয়স তো বোঝা যায় না ওই পাঁচ বছরেরটার মতো ওটাও লাগে প্রতিবন্ধী তো ওটাকে কি করলো কোথায় রেখেছিল ওটা তো ওই যে সাত মাস থেকে ওর মা যখন ফেলে রেখে চলে গেছে সাত মাস থেকে ও দাদি হচ্ছে আমার শাশুড়ি আর কি ওকে ম্যানেজ করে নিচ্ছে ওকে দেখাশোনা করতেছে সব খেজ মতো আমার শাশুড়ি করতেছে তো এখন এই এই করে এখন চলতিছে উনি আমাকে বললো যে হ্যাঁ আপনি করতে পারবেন আমি বলছি যে না আমি সব জঙ্গল টানতে যাবো কিসের জন্য আমি বলে দিলাম যে আমি সব জঙ্গল টানবো কিসের জন্য আমি তো একটা বাচ্চা বলছি যে মহিলাকে ছাড়বেন না কখনো কারণ মহিলা তো একটা সংসার ভেঙে মহিলারে নিয়ে আসতেন মহিলারেও যদি কোনো অভিশাপ দেয় এটা কিন্তু আপনার লাগবেই আমি দিলে তো লাগবে কিন্তু আমি কখনো দেব না মহিলাও দেবে না উনি এখন ওনার মতো ওই দেখলাম একদিনে না না ডিভোর্স হয়নি ওনাকে খাওয়ান খোরাক ঠিকই দেয় সব লেনদেন ঠিকই চলে এখন উনি ওনার বউকে খাওয়ান খোরাক দিচ্ছে বাচ্চাকে ওই জাস্ট একদিনে দেখলাম আমি আর এর ভিত্তি এই তিন বছরের ভিত্তি ওনার আরে আমি দেখিনি আর চিনবো না ওনার ছেলেকেও চিনবো না ওনার ওয়াইফ কেও চিনবো না দেখলেও ধাক্কা লাগলেও চিনবো না যে এইটাই মহিলা বা এইটা এই বাচ্চাটা আমি জানি যে 
এক ধরনের ভয় আপনার সারা জীবনই থাকবে কারণ যেহেতু আর দুটো মেয়ের ক্ষেত্রে সে একই কাজ করেছে তার দুটো ওয়াইফ ছিল তারপরে সে ক্রেজি হয়ে আপনাকে বিয়ে করেছে সুতরাং আপনাকেও যে একসময় ভুলে যাবে না মাত্র তিন বছরের সংসার সেই ভয়টা আপনার মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত এবং সেটা আছে আপনি রেডিওতে কেন আসলেন এই কথাটা বলার জন্য আসলাম আমার মতো ভুল যেন কেউ কখনো না করে বাবা মার ভুল কোথায় ছিল আপনার আপনি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ কোথায় ছিল বলেন তো ভুল ছিল আমার যখন বাবা মাকে যখন প্রথম যখন আমার ওই যে ফিজিক্যাল রিলেশন হয় এটা যদি বলতাম তাহলে আব্বু আম্মু হয়তো বা আমাকে এখান থেকে গাইবান্ধা নিয়ে চাইতো তাহলে তো আর এমন কিছু হতো না আবার যখন বিয়ে করলাম এখানে আরেক ভুল বাবা মাকে না বললাম না বলে ভয় ভয় করে বিয়ে করলাম ওদেরকে কিছুই ভাবলাম না বাবা মা ছোট থেকে বড় করছে তাই বাবা মাকে গুরুত্ব দিলাম না ভবিষ্যৎ কি স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতে এখন মনে করেন আমি যে কোন ফ্যাক্টরিতে যদি কোন জব নেই বা কোনো কাজ কোনো ওখানে কোনো জব নেই তো উনি আমাকে সব করতে দেয় না যে না মায়া তুমি সব করলে তখন রঙিন দেখবা সব দেখলে আবার কোথায় না কার সাথে চলে যাও এসব বলে উনি আমাকে আমি যদি তোমাকে খাওয়াইতে পারি পড়াইতে পারি তোমার ভবিষ্যৎ আমি করে দিয়া যাব যে তুমি যেন অন্য কোনো কারো কাছে তোমার হাত পাততে না হয় আপনি আপনার সংসারে কখনো বলেন যে আপনার ওনার যে সেকেন্ড ওয়াইফ যেটা স্টিল আছে সম্পর্ক তাকে ডিভোর্স দিয়ে দিতে না এসব বলি না কারণ এসব বললে তো আমার এই গুণা হবে সব আমি বুঝি যে ওনাকে বললে আমার এই গুণা হবে কারণ উনি তো নিজেই দিতে চায় আর আমার এখনো এখনো আমি ইয়াং বয়সী আছে কারণ আমি যদি এখনো একজনের কাছ থেকে গিয়ে দাঁড়াই যে আপনার মনে হয় না মাঝে মাঝে ওনাকে ছেড়ে চলে যাই অন্য কোথাও সংসার করি কখনো কখনো মনে হয় যখন রাগ ওঠে মনের ভিত্তে যে না আমি এখনই চলে যাব সত্যি যখন ব্যাগটা গুছায় নেই বা রেডি হই তৈরি হই তখন সত্যি পারি না যে ওনাকে ছেড়ে চলে যাব আমি পারেন না শেষ পর্যন্ত না শেষ পর্যন্ত পারি না সে যে এতগুলো হিপোক্রেসি করেছে এতগুলো মিথ্যা বলে আপনাকে তার জীবনে নিয়ে আসছে এটার জন্য আপনি তাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পেরেছেন মন থেকে ক্ষমা করতে পারিনি এখনো কিন্তু তারপরে বলি একটা মানুষ ভুল করছে বুঝতে পারিনি হয়তো বা এসব মনে মনে ভাবি বুঝতে পারিনি হয়তো এই ভুলটা করছে বা ভালো লাগছে আমাকে তার সে আমাকে পছন্দ করছিল বা অনেক ভালো লাগছিল এই জন্য হয়তো বা বিয়ে করছে এত কিছু বুঝতে পারিনি আমি যেমন বুঝতে পারিনি উনিও হয়তো বা এমন বুঝতে পারিনি যে এটা করলে এমন হবে এখন উনি উনিও পস্তায় যেহেতু আমিও পস্তাই আমি যেমন পস্তাই উনিও পস্তাই যে আমি কি করছি এটা जाच कर सिद्धान ना उचित शुद्ध तई ना विधुम्र हार्ट सम्पर्क ना अंतर सम्पर्क ना वि शुदुम प्रेम सम्पर्क ना लाभ सम्पर्क ना वि रेसपन्सिबिलिटी वि दो संसार मेलबंधन বিয়ে একটা সামাজিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের জায়গাটিতে শুধু হৃদয় অনেক শক্তিশালী হলেও অনেক সময় বাকি যে সম্পর্কের বিষয়গুলো চলে আসে পরিবার সমাজ অর্থনৈতিক বিষয় এগুলো অনেক সময় প্রকট আকার ধারণ করে হৃদয়ের সম্পর্কটাকে অনেক সময় মেরে ফেলতে পারে সুতরাং বিয়ে সম্পর্কের জায়গাটিতে বাকি বিষয়গুলোর একটা ব্যালেন্স নিয়ে সম্পর্কে যাওয়াটা খুবই জরুরি নইলে এটাকে সাস্টেন করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সারা জীবনেই দোটানার মধ্যে কাটাতে হয় সুতরাং বিয়ের ব্যাপারে বিশেষ করে আমি মেয়েদেরকে বলবো ছেলেরা অনেক বেশি খুব ন্যাচারালি এই জায়গাটাতে অনেক বেশি হিসেব করে সাধারণত তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই একটু চিন্তা ভাবনা করি এই এই জায়গাগুলোতে স্টেপ নেওয়া উচিত আমি জানি গার্মেন্টসের অনেক অনেক কর্মীরা আছেন যারা রাজ্যে গিয়ে অনুষ্ঠানটি শোনেন অসংখ্য শ্রোতা আছেন বিশেষ করে আমাদের অনেক মেয়ে বন্ধুরা আছেন বোনরা আছেন যারা এই অনুষ্ঠানটি শোনেন তাদের জন্য আমি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে স্পেশাল রিকোয়েস্ট করতে চাই ওর জীবনে খারাপ কিছু ঘটেনি আমরা খারাপ কিছু ঘটেনি বলতে এটা বলতে যাচ্ছি যে চিটটা হয়েছে কিন্তু ওর হাজব্যান্ড ওকে লাভ করে এবং ও ওর হাজব্যান্ডকে লাভ করে সামহাও এই একটা জায়গায় আমরা হয়তো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট আমরা দেখি না সুতরাং আপনাদেরকে বলবো যে বুঝে শুনে পা বাড়াবেন কারণ একটা কথা আছে দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো বিয়ে সমাজের এবং বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় কিন্তু সেই বিয়েটা যেন নিজের জীবনটাকে স্ম্যাশ না করে দেয় এই বিষয়ে খেয়াল রাখাটা খুবই জরুরি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি